taste the daily. Holidays nale, adu namma GT Holidays tha. GT Holidays, South India's number one travel brand. You know you are special when you are with GT Holidays. அண்ணன் தம்பின்னு ரொம்ப உறவாடினீங்க திடீர்னு பங்காளி சண்டை மாதிரி போயிட்டு இருக்குது உங்களுக்குள்ளார விஜய் சீமான் மோதல் என்ன நடக்குது நாங்கள் வந்து திரையில் வந்து பஞ்சிலாக்கு பேசணும் பார்த்து கட்சி ஆரம்பிச்சு கூட்டம் கிடையாது அறையில் சண்டை போட்ட தலைவர் பிரபாகரனை பார்த்து கட்சி ஆரம்பிச்சு கூட்டம் திரையில் வந்து துப்பாக்கி தூக்கி துப்பாக்கி படத்தில் நடிச்சவனை பார்த்து நாங்கள் விசிலடிச்சா குஞ்சில் வந்த கூட்டம் கிடையாது இருபத்தி நாலு நாடுகளை எடுத்து சண்டை போட்ட தலைவன் பிரபாகரனை பார்த்து வளர்ந்த கூட்டம் நாங்கள் கூட்டத்துக்கு போனால் சேர உடைக்கிறது கூட்டத்துக்கு போனால் வந்து வாழைத்தாரை அத்துட்டு போகிறது கூட்டத்துக்கு போனால் கொடியை கட்டிட்டு டான்ஸ் ஆடுறது விசில் அடிக்கிறது தளபதி ஓ அப்படின்னு கத்துறது அஜித்து கடவுளே அதெல்லாம் எங்கள் கூட்டம் கிடையாது மலையாளம் பேசினா மலையாளி தெலுங்கு பேசினா தெலுங்கு கன்னடம் பேசினா கன்னடரு தமிழ் பேசினா திராவிடர் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி மாதிரி பேச வச்சிடாதீங்க நீங்களாவதுன்றாரு <laughs> 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 நாங்கள் அவரை நினைத்ததும் அவர் எங்களை நினைத்தும் எவ்வளவு தப்பா நினைச்சிருக்கா உங்களுக்கு அப்ப அண்ணன் சீமான் அவர்கள் எந்த பாரபட்சமும் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அன்கண்டிஷனல் லவ் பண்ணி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி விஜய் அவர்களை ஆதரித்தார் தமிழ்நாட்டில் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அமைப்புகள் கத்தி படத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிஞ்சது சீமான்கிற ஒரு மனுஷன் மட்டும் இல்லாம இருந்தா கத்தி படம் தமிழ்நாட்டில் இல்ல ஒருவேளை பிரிவினைவாதம் பிளவுவாதம் இனவாதம் ஒண்ணு இருக்காங்க இனவாதம் ஒண்ணு இருக்கா எது இனவாதம் எது இனவாதம் தெலுங்கு தேசங்கிறது இப்போ கட்சி வச்சுக்கா அது இனவாதம் இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு அந்த கட்சியோட பிஜேபி கூட்டணி வச்சுக்கிது இன்னைக்கு முதலமைச்சராக உட்காந்துருக்காரு அது இனவாதம் இல்லையா தமிழ் தேசியங்கிறது இனவாதமா உங்களுக்கு எப்படிங்க இனவாதம் ரஜினி அடிக்கிற அடியில் இனி எந்த நடிகனும் அரசியல் பக்கம் தலை வச்சு படுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆனால் விஜயை நீங்கள் வேற மாதிரி கணக்கு போட்டீங்க விஜய் அவர் ஒரு ரூட்டை பிடிச்சி வரவும் வரவிடாமல் வச்சு அடித்தோம் இவரை வர வச்சு அடிக்கணும் அதன் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் நாம் தமிழர் கட்சியின் திரு சாட்டை துறைமுருகன் அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்ற வாருங்களோடமே கேட்போம் வணக்கம் துறைமுருகன் வணக்கம் இந்த குரலை கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு பெரிய ரசிகா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் அவங்ககிட்ட இந்த பேசு அலுவலகமே அதிர்த நீங்க எப்படி இருக்கீங்க முதல்ல நலமா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ணன் தம்பின்னு ரொம்ப உறவாடினீங்க திடீர்னு பங்காளி சண்டை மாதிரி போயிட்டு இருக்குது உங்களுக்குள்ளார விஜய் சீமான் மோதல் என்ன நடக்குது இல்லை இப்போதும் அவர் வந்து அண்ணன் சீமான் அவர்களுக்கு தம்பி தான் நமக்கு அண்ணன் தான் அதில் பேசுறதெல்லாம் பேசிவிட்டு மறுபடியும் அண்ணன் தம்பி என்றீங்களே அது இப்போ நீங்கள் வந்து உதவி ஸ்டாலின் அவர்களோட அரசியல் ரீதியாக நமக்கு முரண்படுறோம் அதில் உதவி ஸ்டாலின் வந்து நமக்கு வந்து அண்ணன் ஆயிருமா சரி எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து நமக்கு உறவு இல்லை ஆயிருமா எல்லாரோடும் கருத்தியல் ரீதியாக முரண்படும் தனி மனித விமர்சனம் யார் மீதும் கிடையாது தனி மனித விருப்பம் கிடையாது இன்றைக்கு இல்ல என்றைக்கும் விஜய் அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பிரச்சனை வந்தாலும் நாம் வந்து மகிழ்ச்சி குரல் கொடுக்கும் அண்ணன் சீமானும் குரல் கொடுப்பாங்க அது எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது கருத்தியல் ரீதியாக நீங்களும் குழப்பி உங்கள் கட்சிக்காரர்களையும் குழப்பாதீங்க தமிழ்நாட்டில் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள்கிட்ட இப்போ தான் தமிழ் தேசியத்தை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கோம் திராவிடம் என்பது எப்படியெல்லாம் தமிழர்களை ஏமாற்றி என்பதை கொஞ்சமாக புரிய வச்சுருக்கிறோம் என்னுடைய அடையாளத்தை மறைச்சி நான் தமிழன் அதுவும் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்த தமிழன் உலகத்திற்கு நாகரிகத்தை பண்பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தவன் என் அடையாளத்தை மறைச்சி என்ன திராவிடம் திராவிடம் ரொம்ப நாளாக தூக்கிட்டு இருக்கான் அதுல இருந்து நான் இப்போ தான் நான் விடுவிச்சிருக்கேன் மீண்டும் வந்து நீ தமிழ் தேசியமும் திராவிடமும் ரெண்டு கண்ணுன்னு சொல்லி குழப்பாத அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நான் சீமானவர்கள் வந்து முதல் முரண் ஏற்பட்டது அதே போல் அந்த பேச்சு நாற்பத்தஞ்சு நிமிடம் பேச்சு முழுக்க முழுக்க முன்னுக்கு பின்னு முரணா இருக்கு அது கத்தி பேசக்கூடாதுன்றாரு அப்புறம் அவரே நாம எல்லாரும் ஒன்று தான் அப்படின்னு கத்தி பேசுறாரு எல்லாரும் ஒன்று தான் அப்படின்னா ஆளப்போறான் தமிழன் அப்படின்னு எதுக்கு பாட்டு போட்டீங்க இதுல மொழி இனத்தை பிரிக்கும்னு சொல்றீங்க 
மொழி இனத்தை பிரிக்கும் அப்படின்னா நீங்க எதுக்கு மொழி போர் தியாகிகளுக்கு வீரனுக்கு செலுத்துறீங்க தமிழ்நாட்டுக்காக போராடிய போராளிகளுக்கு வீரனுக்கு செலுத்துறீங்க பொட்டி பொட்டி சிறிலாம படத்தையும் உள்ள வச்சிருக்கலாம்ல இது மொழி இனத்தில் பிரிக்கலையா அப்படிங்கிற முறை ஏற்படுது நீங்க கற்பி புரட்சி செய் ஒன்று சேரன்னு அண்ணல் அம்பேத்கர் சொல்றாரு கற்பி அப்படின்னா கத்துக்கணும் நீ படிச்சு தெரிஞ்சுக்க படிச்சவன் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க அப்படின்னா அது எந்த மாதிரியான அரசியல் தலைவன் என்பவன் வழி நடத்தணும் இல்லைங்க அது அந்த மேடை ஒரு எதுகை மோனையோடு அதே போல ஒரு ரசனையோடு இது எல்லாம் வந்து நீங்க டீகோட் பண்ணி பேசுனா என்ன இலக்கியத்துல அழகா சொல்லிருக்காங்க எந்த இலக்கியத்துல சங்க இலக்கியம் எவ்வளவு இருக்கு எந்த புலவர் எந்த பால எந்த மண்ண சுந்தர பாண்டியனா வீர பாண்டியனா நெடுஞ்செலியனா இல்ல வடிவலம் பண்ணுற பாண்டியனா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லைங்க ஒரு சட்டையரா நீங்க நிறைய பேசக்கூடியவர் நீ படிச்சுக்கோ எல்லாம் படிச்சவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு படிச்சிருப்பீங்க உங்களுடைய ரசிகர்கள் ஒருத்தர் அவரை நீங்க தேடி பிடிச்சு படிச்சுக்கோங்க யாரு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லணும்ல நான் சொல்றது வாவசி சொன்னேன் உங்களுக்கு புரியுதா எனக்கு புரிஞ்சது எனக்கு புரிஞ்சது எனக்கு புரிஞ்சது இப்படியாக பேசுறது ஒரு தலைவன் என்பவன் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய கூட்டத்தை வழி நடத்தக்கூடியவன் அதுல நீங்க ஒரு குழப்பத்தை நீங்க வழி நடத்துறீங்க வேல்நாச்சாட்ட இருந்து வீரத்தை பிடிச்சுன்றீங்க பெரியாட்ட இருந்து பெண்ணியத்தை பிடிச்சுன்றீங்க ஏன் வேல்நாச்சாட்ட பெண்ணியம் இல்லையா இந்திய நிலப்பரப்புல வெள்ளக்காரண்ட இழந்த நிலத்தை ஒரு ஒரு கணவனை இழந்த பெண் வந்து போராடி மீட்கிறா அதை விட ஒரு பெண்ணிய குறியீடு உண்டா அங்க நீங்க பெண்ணிய தெரிவித்திருக்கலாம் பெரியாட்டு இருந்து நான் பெண்ணிய தெரிவித்துறீங்க பெரியாட்டு நீங்க என்னத்தை வேற யாருமே பெண்ணியம் வேலு நாச்சாரியும் அங்க வச்சிருக்காரு பெரியாரியும் வச்சிருக்காரு வேலு நாச்சியாருக்கு எதை அடையாளப்படுத்தணுமோ அதை சொல்றாரு வீரத்தை அடையாளப்படுத்துறாரு அது கொள்கையா வீரம்ங்கிறது கொள்கையா வீரம்ங்கிறது கொள்கை அந்த இடத்துல பெண் ஐந்து கொள்கை தலைவர்கள் என்று முடிவெடுத்தீங்களா இல்லையா ஆமா ஐந்து கொள்கை தலைவர்னா வேலு நாச்சியாருக்கு என்ன கொள்கை சொல்லுங்க கணவனை இழந்த நிலத்தை கணவனை கொண்டவர்களை பழி தீர்க்கணும் இழந்த நிலத்தை மீட்டெடுக்கணும் அதுதான் அவங்களுடைய நோக்கம் அதுக்காக சண்டை போட்டாங்க ஐடியாலஜி என்ன வாட் இஸ் ஒரு ஐடியா வேலுநாச்சர் ஐடியாலஜி அஞ்சலை அம்மாளுடைய ஐடியாலஜி என்ன காமராஜருடைய ஐடியாலஜி என்ன காமராஜருடைய ஐடியாலஜி என்பது நேருவின் ஐடியாலஜி காங்கிரசின் கொள்கை தான் காமராஜர் கொள்கை காமராஜர் என்று தனித்த கொள்கை இல்ல அவர் நேர்மையான ஆட்சி செய்தார் ஊழலற்ற ஆட்சி செய்தார் மக்களுக்கான ஆட்சி செய்தார் கொள்கை என்ன கொள்கை தலைவர்களாக வழிவிடுப்பு நாங்கள் கொள்கை தலைவர் எங்கள் தலைவன் மேதகவை பிரபாகரனுடைய ஆட்சியின் போல தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆட்சி நிகழ்த்துவோம் சாதி மத பேதமற்ற தீண்டாமை கொடுமையற்ற பாலின பேதமற்ற பாலியல் தொல்லையற்ற ஒரு ஆட்சி நிகழ்த்துவோம் தற்சார்பு பொருளாதார கொள்கையில தமிழ்நாட்டுடைய நிலம் அதன் நிலமும் வளமும் சார்ந்த தொழிற்சாலை அதனை வைத்த நல்ல வாழ்க்கை கல்வி கல்வி கேற்ற வேலை வேலை கேட்ட சம்பளம் சம்பளத்தை கேட்ட தன்மானம் வைக்க வாழ்வு இதை படைப்பது எங்கள் லட்சியம் என்ற ஒரு கொள்கை கோட்பாட்டை வைக்கிறோம் ஒரே தலைவர் அந்த தலை அவருடைய பாதை தான் எங்களுடைய பாதையை நம்ம முன்வைக்கிறோம் அதுல இதுல ஐந்து கொள்கை தலைவர் விஜய்க்கு இதுல தான் கேட்கறேங்க காமராஜருடைய கொள்கைக்கு நேருவின் கொள்கை தானே காங்கிரசின் கொள்கை தானே காங்கிரசின் கொள்கை நீங்க எதுக்கு சொல்ல வர்றீங்க அதுதான் காங்கிரஸ் இருக்க தமிழர்கள் காமராஜரை எப்படி எடுத்திருக்கிறார்களோ அவருடைய கொள்கை என்ன அவரால் செய்யப்பட்ட சாதனை என்ன அவர் அவர் செய்த புரட்சி என்னன்றதை விஜய் வந்து அவரை முன்னிறுத்தி கொண்டு போறேன் அவ்வளவுதான் அரசியல் கட்சி காங்கிரஸ் ரூட் எல்லாம் கொண்டு வர வேண்டாம் அந்த இடத்துல காமராஜருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு அடையாளம் இருக்குது ஒரு சித்தாந்தத்தை உருவாக்குறாரு ஒரு சித்தாந்தத்தை உருவாக்குறாரு அவர் ஒரு கொள்கைவாதி ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் குறியீடு ஐடியாலஜிக்கல் ஐகான் பெரியார் இருக்கான ஒரு திராவிட ஐடியாலஜி உருவாக்குறாரு அதுல கருத்து வேறுபாடு இருக்கு ஆனா அவர் ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் ஐகான் அம்பேத்கர் இருக்காருனா அவர் இந்தியா முழுக்க சமூக நீதி கருத்துக்களுக்கான ஒரு ஐடியாலஜியை உருவாக்குறாரு அதுக்கான ஒரு ஐக்கான இதுல மற்றவர்கள் காமராஜ் அவர்களோ அவர்கள் மீது நமக்கு விமர்சனமே இல்லை நான் சொல்றது காமராஜர்கள் மீதோ அஞ்சலை அம்மாள் மீதோ வேலுநாச்சர் மீது விமர்சனமே இல்லை சரி ஐடியாலஜிக்கல் ஐக்கான் கிடையாது அதுல அவர் வந்து முழுக்க முழுக்க கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் ஓட்டுகளை பறிப்பதற்காக வாங்குவதற்காக வன்னியரின் குறியீடாக அஞ்சலை அம்மாளையும் முக்களத்தோருக்கு வாக்களை பறிப்பதற்காக வேலுநாச்சாரியும் நாடாள் சமூக வாக்களை பறிப்பதற்காக காமராஜரையும் அதே போல ஷெடியூல் கேஸ்ட் மக்களுடைய வாக்களை பறிப்பதற்காக அம்பேத்கர் அவர்களையும் அதே போல இந்த திராவிட சித்தாந்தம் பிற மொழியாளர்கள் கொஞ்சம் முற்போக்கு சிந்தனை கொண்டவர்கள் இவங்களுடைய வாக்களை பறிப்பதற்காக பெரியார் அவர்களையும் பயன்படுத்திருக்காரே ஒழிய இது அவர் யாருன்னு அவருக்கு தெரியாது அவருக்கு சொன்னவர்கள் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் வச்சா சரியாகும் அது போல மற்ற சமூகத்துக்கு எப்ப இருந்து இ
மாநாடுக்கு முன்பு வரை அண்ணன் சீமான் பேச்சும் திரு சாட்டை துறைமுருகனுடைய கருத்தும் வேறவா இருந்தது மொத்த வீடியோ நான் எடுத்து போட்டு காட்டுறேன் அப்படித்தான் வச்சிருக்கிறோம் உங்களுக்கு என்னன்னா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரியே சொல்றேன் இல்ல உங்களுக்கு இல்ல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா நீங்க எதையோ எதிர்பார்த்து உட்காந்துங்க விஜய் கிட்ட அவரு அதை பேசல அதுதான் உங்க பிரச்சனை விஜய் கிட்ட நாங்க எங்க எதிர்பார்க்கிறோம் விஜய் ஒரு கட்சி தொடங்குறாரு அவர் தன் தொண்டர்களுக்கு தன்னுடைய கொள்கை திருவிழான்னு அறிவிக்கிறாரு ஓ கொள்கையை சொல்ல போறான்னு பார்த்தோம் கொள்கையை சொல்ல குழப்பத்தை சொல்றாரு குழப்பத்தை சொல்லும் போது தமிழ்நாட்டை சார்ந்த தமிழை தாய்மொழியா கொண்ட லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் குழம்பிடக்கூடாது ஐடியாலஜி தப்பா புரிஞ்சிடக்கூடாது அவர் குழம்பி வராங்க போது வழிநடத்த வேண்டியது எங்களுடைய கடமை சொல்ல வேண்டியது எங்களுடைய கடமை அதனால சொல்றோம் விஜயுடைய கூட்டத்தை பார்த்துனா நாங்கள் கருணாநிதி ஜெயலலிதா அவர்கள் ரெண்டு பேரும் தமிழ்நாட்டுடைய ஆக சிறந்த பெரும் தலைவர்களாக இருந்தவங்க அந்த ரெண்டு பேரை பார்த்தே நாங்கள் பயப்படலையே ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு விழுக்காடு வாங்கின கட்சி தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல இந்தியாவில தேர்தல் அடுத்த தேர்தல இருந்த சரித்திரமே கிடையாது உங்களுக்கு தெரியும் முழுக்க அரசியல படிச்சவங்க ஒன்னு கூட்டணி வைக்கும் இல்ல வந்து காணாம போயிடும் கட்சியை கலைச்சிட்டு போயிடும் அப்போ இந்த ஓட்டு எல்லாம் நமக்கு விடலங்கிறதுக்கான அண்ணன் சீமானவர்கள் வந்து சோர்ந்து எல்லாம் போனது இல்லை ஒரு பெரும் கூட்டம் நமக்கு வாக்கு போடலையே அப்படின்னு ஒரு பெர்சன்ட் ஓட்டு தான் மீதி கிட்டத்தட்ட எத்தனை பெர்சன்ட் இருக்கு மொத்த ஓட்டம் நமக்கு இல்லாம போயிடுச்சு பயப்படல அப்ப கூட்டத்தை பார்த்தோ மாஸ் கரோட பார்த்தோ அவர் பேசுறது கூட்டத்தை விடையா இல்ல இது என்ன இது கூட்டையா இது வந்து தமிழ்நாடு விஜய நீங்க ரொம்ப விஜய பாக்குறதுக்காக எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு உறவினர் டிசிஎஸ்ல ஒர்க் பண்றாங்க விஜய பாக்குறதுக்காக எந்த அரசியலும் அவங்களுக்கு கிடையாது ஓட்டு கூட போட மாட்டாங்க லீவ் ஓட்டுங்கிறது அவங்க லீவ் டே அப்படி ஊருக்கு போயிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் காரை பிடிச்சி கேப் போட்டு வந்து சென்னை வந்து பாத்துட்டு போறாங்க இல்ல வந்தவங்க எல்லாம் பீஸ்டுக்கோ கத்திக்கோ லியோக்கோ ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்து போனவங்க அதுக்கு வந்தவங்க இதுக்கு வந்திருக்காங்க அதுக்கு வந்தவங்க இதுக்கு வந்திருக்காங்க வந்தவங்க மட்டும்தான் வந்து அரசியல் படுத்துவாரு அரசியலுக்கு வராரு அவரை வரவேற்கணும் வாழ்த்தணும்னு வந்தவங்க எந்த கொள்கையும் இல்லைங்க கொண்டாடு <laughs> 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 அந்த பதாகைக்கு டீ கோட் பண்ணி அவர் பேசும் போதெல்லாம் தெரியுது அந்த கீழே அதே தான் பண்ணிருக்காரு வேற என்ன பண்ணிருக்காரு அவர் அதை சொல்லலையே நான் இங்க இருந்து கர்மவீர காமராஜ் இருந்து நான் இதை எடுத்தேன் அது கொள்கை நான் வந்து கட் அவுட்ல பொதுவா வைக்கிறாரு போல இருக்கு இவங்க கொள்கை தலைவரா வைக்கல முதல்ல கொள்கை தலைவர்னு சொல்லலையே கட் அவுட் வச்சாங்க ஒன்னு நீங்க கொள்கை தலைவரா தான் அவர் கட் அவுட் வச்சிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது அவர் முதல் நீங்க சொல்லுங்க அவர் வந்து என்ன சொல்லு பேசினதுக்கு அப்புறம் தானே அவர் எது கட் அவுட் வச்சாருன்னு தெரிய வருது கட் அவுட் வைக்கும் போது பாக்குறோம் ஒரு தமிழ் நிலைக்கு கட் அவுட் வேலுநாச்சாருக்கு கட் அவுட் காமராஜ் கட் அவுட் ஐடியாலஜியை பின்பற்ற அதுலயும் சொல்லலாம் பெரியார் முன்பு நமக்கு முரண்பாடு இருக்குது அதை அவர் வச்சிருக்காரு என்ன காரணத்தை வச்சுக்காருங்கிறது அதை அவரோட பெரியாருடைய கூட்டத்தை எழுப்பிருக்க கூட வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் நீங்களே அப்படிதான் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் ஆனா அதுக்கப்புறம் அவர் பேசும் போதுதான் அவர் மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சது அவர் மனசுக்குள்ள எதுவுமே இல்ல யாரோ எழுதி கொடுத்தத பேசுறாரு முழுக்க முழுக்க குழப்பத்துல இருக்காரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து துண்டு சீட்டு வச்சு பேசுறாரு ஆனா கொள்கையை துண்டு சீட்டு வச்சு பேச மாட்டாரு ஏதாவது ஒரு இஷ்யூனா கூட ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போறாரு இல்ல ஒரு அண்ணிய முதலீடு வருதுன்னா ஸ்டாலின் வந்து துண்டு சீட்டு பேசுவாங்க ஆனா இவர் கொள்கையவே துண்டு சீட்டு வைக்கிறாரு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சாதிய ஒடுக்குமுறைக்கு சாதிய ஒடுக்குமுறை நிலைநாட்டினாருங்க அம்பேத்கர் சாதிய ஒடுக்குமுறை எங்க நிலைநாட்டினாரு எழுதி கொடுத்தவன் தப்பா எழுதி கொடுத்தானா இவர் தப்பா படிக்கிறாரா ஒருவர் எழுதி கொடுத்தவன் தப்பா எழுதி கொடுத்தானா அவனுக்கு அறிவு இல்ல 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 ஒரு நீண்ட நேரம் ஒரு பெரும் கூட்டத்துக்கு மத்தியில அவர் வந்து ஒரு உரையாற்றும் போது குறிப்பு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பேசலாம் அல்லது வந்து ஏற்கனவே குறிப்பிடுத்து பேசுறது தவறுன்னு பேசலாம் குறிப்பிடுத்து பேசுறது தவறு கிடையாது சரி ஆனால் கொள்கையை குறிப்பிடுத்து ஒரு தலைவன் பேசுவதும் நடிகர் விஜய் பேசியிருந்தால் அது வந்து மாற்றுக்கிறதே இல்லை நம்ம விமர்சனமே செய்ய முடியாது தலைவர் விஜய் தமிழக வெற்றி கழகத்துறை தலைவர் விஜய் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு முதலமைச்சர் கனவில் இருக்கக்கூடிய விஜய் அவர் அண்ணல் அம்பேத்கரை வந்து இப்பத்தான் மேடையில ஏறி ஏ போர் சீட்ல படிக்கிறாரு அப்படின்னா எதிராக போராடினாலும் தொண்டர்கள் அவன் தவறான 
அதாவது தவறுனா தவறை திருத்திக்கலாம் நேற்று சொல்லும் போது ஒரு தவறு நிகழ்ந்து விட்டது அது திருத்தப்பட்டிருக்கணும் கூட அவங்க சொல்லிருக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல கிடையாது இன்னொன்னு கொள்கை என்ன நீங்களே சொல்லுங்க தமிழக வெற்றி பெற்றது கொள்கை என்ன இவ்வளவு முட்டு கொடுக்குறீங்களே சொல்லுங்க நான் முட்டு கொடுக்கல முட்டு கொடுக்குறீங்களா எங்களை உங்களை விட்டு கொடுக்கறேன்னா இல்ல தமிழக வெற்றி கழகம் இப்பதான் வந்திருக்காங்க அது கொள்கை சொல்லுங்க பிரதர் நடக்கணும் <laughs> 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 நீங்கள் வந்து தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் தமிழ்நாட்டை ஆளுங்களும் அது எப்படி நடக்கணும் சமூக நீதினா சமூக நீதி இப்படி நடக்கணும் இப்போ பாலியல் வன்கொடுமையற்ற ஆட்சி அமைப்புனா அதை பற்றி அதைப்படி நிற்கணும் சகோதரத்துவமாக சகோதரத்துவம் நடக்கணும்ல அப்படி நடக்கலங்கிறத தான் நம்ம ஏற்கனவே திமுக அமைதி விமர்சனம் அப்படி நீங்களும் பத்தோட பதினொன்று வர்றீங்கள அவர் என்னென்ன பாதையே இப்போ தாங்க சொல்கிறாரு ஒரு ரூட்டை பிடிச்சிட்டாரு பார்க்கலாம் இருங்க எப்படி நடக்கிறாரு என்ன பண்ணுறாரு நம்ம திமுகவை ஆரம்பத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து விமர்சிக்காமல் விட்டுறோடைய விளைவு திமுகவை அப்போவே கேள்வி கேட்காத விட்டுற விளைவு என்ன நீங்க வந்து ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் சொல்லி எந்த குளம் எந்த தேவன் அப்படின்னு கேட்டுக்கணும் தனைந்தால் திராவிட நாடு இல்லையே சுடுகாடுன்னு சொன்னீங்களே நீங்க ஏன் சொல்லி சுடுகாட்டுக்கு ஏன் போகலன்னு அன்னைக்கு கேட்டுருக்கணும் நீங்கள் வந்து திராவிட கொள்கையை வந்து கைவிட்டாலும் அது லட்சியம் அப்படி இருக்கு கொள்கையை கைவிட்டு வரும் எப்படி லட்சியம் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீ அப்பவே கேட்டிருந்தாருனா திமுக ஆட்சிக்கு வந்திருக்காது அன்னைக்கு கேட்காம அப்படியே ஆண்டு புலந்து கட்டு பார்த்ததுனால தான் இன்னைக்கு ஒரு தவறான ஆட்சியை வந்து ஐந்து ஐம்பது வருஷமா கொடுத்துட்டோம் மீண்டும் தமிழ்நாடு வந்து அப்படி ஏமாறுவதற்கு தயாராக இல்லை இது ஒரு கொள்கை பிடிப்புள்ள மண்ணு இங்கே பெரியாரை தாண்டி பல்வேறு கொள்கை தலைவர்கள் இருக்காங்க எங்களுக்கு ரெட்டமலை சீனிவாசனார் சமூக நீதி களத்தில் நின்றுருக்காரு அயோத்தாச பண்டிதர் நின்றுருக்காரு இங்கே அதுக்கு முன்னாடி வைகுந்தர் வள்ளலாளுடைய போராட்டம் இருக்கிறது இங்கே எத்தனையோ அதே போல் சிங்கார வேலர் பொது உடைமை சித்தாந்தத்தை சொல்லிக் கொடுத்து சிங்கார வேலர் என்று பல்வேறு பெரியார் உட்பட பல்வேறு தலைவர்கள் வந்து அவரைத்தான் குறியீடாக பார்க்குறாங்க அவர் இங்கே இருக்காங்க அதே போல் ஜீவானந்தம் இருக்காரு முத்துராமலிங்க தேவர் இருக்காரு பெண்ணிய விடுதலைக்காக அவரும் பேசியிருக்காரு தொழிலாளர்களுக்காக பேசியிருக்காரு அப்படி எத்தனையோ தலைவர் இருக்கும்போது தமிழர் அல்லாத ஒரு பெரியாரை நீங்கள் முன்னிறுத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி நாங்கள் முன்னிவிக்க வேண்டியிருக்குது பெரியார் பெரியார்னு ஏற்கனவே ஒரு பெரியார கொண்டாடக்கூடிய பெரியார நீங்களே வழிகாட்டின்னு அடையாளப்படுத்திருக்கீங்க பேசியிருக்கீங்க பெரியார திடீர்னு உங்களுக்கு பெரியார் இன்னைக்கு பிடிக்கல ஏன்னா திமுகவை பிடிக்கல பெரியார பிடிக்கல உங்களுக்கு தெரியுமா பெரியார் சாகர வரைக்கும் திமுகவுக்கு பெரியார பிடிக்காது ஒரு முறை கைது செய்யறதாவே இருந்தது பெரியார கைது செய்ய பாதுகாப்பு ஆமா இறந்த பிறகு ஒரு ஐக்கானாக தூக்கி வச்சு கொண்டாடிட்டாங்க நம்ம தாத்தா இறந்த பிறகு தாத்தாவுக்கு பெரிய நினைவோட கட்டுவோம் இருக்கும்போது குடிசையில போட்டுருவோம் அது போய் இருக்கிற வரைக்கும் பெரியார கண்டுக்கல செத்த பிறகு பெருசா ஒரு சும்மா சமாதியை கட்டி பெரிய அரிசம் பெரிய அரியம் பெரியார் தந்தை ஐயா அப்படிலாம் கொண்டாட ஆரம்பிச்சாங்க ஏற்கனவே பெரியார தூக்கி பிடிக்க பல கட்சிகள் இருக்கு நீங்க ஒரு தமிழரா வரீங்க ஆளப்போறான் தமிழன் நீங்க பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் நீங்க இதை விட ஒரு சமதர்ம சகோதரத்துவ சமூக நீதி கோட்பாடு உலகத்துல உண்டா இல்லங்க ஒருவேளை வெறும் தமிழ் தேசியம் சொல்லியிருந்தாலோ நான் உங்களை பேச ஒருவேளை தமிழ் தேசியம் பேசியிருந்தாலோ இன்னொரு நாம் தமிழர் மாதிரி தெரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு தான் சிக்கல பாருங்க தமிழ் தேசியத்தை விடுங்க பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாட்டை முன்வைத்த வள்ளுவருக்கு அந்த மாநாட்டுல என்ன முக்கியத்துவம் இருந்தது வள்ளுவரை விட ஒரு கொள்கை தலைவன் இருக்க முடியுமா வள்ளுவர் சொன்னதை தான் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு என்பதை வள்ளுவர் சொன்னதை பெரியார் வேற பாண்டு சொன்னாரு சரி நான் சொல்வதை உன் அறிவுக்கு அப்படி உட்படுத்தாத அப்படியே கேட்டுக்காத உன் அறிவுக்கு உட்படுத்தினாரு அதை வள்ளுவர் ரெண்டாயிரம் வருஷம் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு என்ன பண்ண முட்டார் வள்ளுவருக்கு இப்போ விஜய் சொல்லுங்க இல்ல அந்த வள்ளுவரை கொள்கை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டால் கூட நம்ம வரவேற்கத்தக்கது நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் விஜய் செய்யணும்னு நினைக்காது நீங்க குழப்பத்துல கொண்டு வரீங்க நீங்க தமிழ் தேசியம் ஒரு கண்ணு நீங்க மட்டும் தான் தெளிவானவர்களா நாம் தமிழர் கட்சி வந்ததுக்கு பிறகுதான் எல்லாருக்கும் தமிழர் தமிழனுடைய அறிவெல்லாம் தெளிவு பெறுவதற்காக அவனை வந்து பகுத்த பெரியாரே சொல்லிட்டாரு பகுத்தறிந்து பாடுறா எதையும் அப்படின்னு சொன்னாரா இல்லையா அது போல நீங்க பெரியார் வந்து சொல்லல பெரியாருக்கு முன்னாடி எங்க பெரியார் வள்ளுவ பெரியார் சொல்லியிருக்காரு சரி அதுக்கு முன்னாடி ரெட்டமலை சீனிவாசங்க பெரியார் சொல்லியிருக்காரு அயோத்தாச பண்டித பெரியார் சொல்லியிருக்காரு சிங்கார வேலர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரியார் சொல்லியிருக்காரு எங்களுடைய அண்ணல் தங்கோ மாப்போசி எங்களுடைய கியாப்பே எத்தனையோ பெரியார் இருந்திருக்காங்க அவருக்கு மட்டும் தான் பெரியார் கிடையாது எங்க வீட்டிலயும் ஒரு பெரியார் இருந்தாரு எல்லார் வீட்டிலயும் ஒரு பெரியார் வேலுநாட்சியார் கிட்ட என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதையும் நீங்களே சொல்றீங்க பெரியார் கிட்ட என்னத்தை காட்டணுமோ அதை
நாங்கள் வந்து திரையில் வந்து பஞ்சிலாக்கு பேசணும் பார்த்து கட்சி ஆரம்பிச்சு கூட்டம் கிடையாது தரையில் சண்டை போட்ட தலைவர் பிரபாகரனை பார்த்து கட்சி ஆரம்பிச்சு கூட்டம் திரையில் வந்து துப்பாக்கி தூக்கி துப்பாக்கி படத்தில் நடித்தவனை பார்த்து நாங்கள் விசிலடிச்சா குஞ்சில் வந்த கூட்டம் கிடையாது இருபத்தி நாலு நாடுகளை எதிர்த்து சண்டை போட்ட தலைவன் பிரபாகரனை பார்த்து வளர்ந்த கூட்டம் நாங்கள் அதனுடைய அரசியல் பிரிவு தான் நாமந்தம கட்சி அப்படி ஒரு கன்ஸ் கன்செக்ட் பண்ணப்பட்ட கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு அரசியல் இராணுவம் போல நாமந்தம கட்சி செயல்படுது கூட்டத்துக்கு போனால் சேர உடைக்கிறது கூட்டத்துக்கு போனால் வந்து வாழத்தார் அத்துட்டு போகிறது கூட்டத்துக்கு போனால் கொடியை கட்டிட்டு டான்ஸ் ஆடுறது விசில் அடிக்கிறது தளபதி ஊ அப்படின்னு கத்துறது அஜித்தே கடவுளே அதெல்லாம் எங்கள் கூட்டம் கிடையாது தமிழ் தாய் வாழ்க தலைவர் பிரபாகரன் வாழ்க சீமான் வாழ்க சீமான் ஒழிக அந்த கோசம் எங்ககிட்ட இருக்காது தமிழ் தாய் வாழ்க தலைவர் நாங்கள் கட்டமைக்கப்பட்ட ராணுவங்க நாம் தமிழகத்துடைய வளர்ச்சி இனிமேல் தான் மூன்று மடங்கு அதிகரிக்கும் நீங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் விஜயனுடைய வருகைக்கு பிறகு எவன் உண்மை தலைவன் எவன் கொள்கை தலைவன் எவன் கொள்கையை உருவாக்குறான் எவன் கொள்கையை காப்பி அடிக்கிறான் அப்படின்னு இப்ப தெரியுது யார் குழப்பத்துல இருக்கா யார் குட்டி கதை சொல்றா யார் வரலாறு சொல்றா ஒரு சில அரசியல் பார்வையாளர்கள் அதே போல நாம் தமிழர் கட்சிக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்கள் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச பலர்கிட்ட நான் சாரிக்கும் போது அண்ணனுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஜர்க் இருந்தது என்னன்னா விஜய் அரசியலுக்கு வராரு ஒரு பெரிய இளைஞர் கூட்டம் ரசிகரா அவர் பின்னாடி இருக்காங்க அப்படி போயிடக்கூடாது ரொம்ப போயிடக்கூடாது அதனால கொஞ்சம் சாஃப்டா அணுங்க அதனால துரைமுருகிட்ட தம்பிய கொஞ்சம் சாப்டா பேச பண்ணி வீடியோல அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் சொன்னதா ஒண்ணு சொல்ல கிடையாது என்கிட்ட சொல்றது நான் சொல்றேன் நீங்க என்ன சொல்றது என்ன சொல்றது என்கிட்ட என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஒரு கட்சி விஜய் குறித்து நாம் யாரும் பேசக்கூடாது எப்படி வந்து நம்ம தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி அணுகிறோமோ எப்படி விசிகாவை அணுகிறோமோ எப்படி பாமக அணுகிறோமோ அப்படித்தான் தமிழக வெற்றிகள் கட்சி அணுகணும் விஜயை பற்றி தப்பாக பேசுனா கட்சியை விட்டு வெளியேறிடுங்க விஜயை பற்றி பேசுனா கட்சியை விட்டு நீக்கிடுவேன்னு சொன்னார் இதுதான் உண்மை இல்லை நீங்கள் கூட ரொம்ப அப்படியே மென்மையாக கையாளும் போது நான் என்ன நினச்சேன் ஒரு பெரிய இளைஞர் கூட்டம் போயிடுச்சாங்க கூட்டம் ஓட்டே இல்லைங்க அவசரப்பட்டு விஜயை நம்ம விமர்சிச்சோம்னா தாக்கினால் நமக்கும் சிக்கல் ஆயிடும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு நாம் முயற்சி வந்து வாக்கரசியலுக்காக ஏதாவது பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களா வாக்கரசியலுக்காக பண்ணியிருந்தா அருந்ததிரி உள் இடஒதுக்கீடு நாம் தமிழ்ச்சி எதுக்குமா வாக்கரசியலுக்காக பேசியிருந்தா இபிஎஸ் எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன் பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு நாம் தமிழ்ச்சி இடபிஎஸ் எது நாம் தமிழ்ச்சி எது வந்து எதிர்த்திருக்குமா இல்லை நாம் தமிழ்ச்சி வந்து வாக்கரசியல் பேசியிருந்தா தமிழ்நாட்டை தமிழர் ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குமா இப்போ மொழியாளர் ஓட்டு எழுபது லட்சம் ஓட்டு போயிடும் இல்லை வெளியிலிருந்து பார்க்குறவங்க அப்படி சொன்னாங்க நீங்க தேர்தல் அரசியல் வாக்கு இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி கொள்கையை நிலைநிறுத்தணும் தமிழ்நாட்டினுடைய கலை இலக்கியம் பண்பாடு வேளாண்மை விவசாயம் எங்களுடைய நிலம் நிலம் சார்ந்த தொழில் இது காக்கப்படணுங்கிறத ரொம்ப தெளிவா நிக்கிறோம் நீங்க அதை தாண்டி ஒரு அரசியல் நாங்கள் சிந்திக்கிறோம் நீங்க இன்னைக்கு வெற்றி பெறலாம் நாளைக்கு வெற்றி பெறாம போகலாம் நாளைக்கு இன்னும் திருப்பி வெற்றி பெறலாம் ஏன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி ஒன்று என்னைக்கு ஒரு நாள் வெற்றி பெறுவோம் இல்ல வெற்றி பெறாம போறோம் அதை தாண்டி அதில் வந்து ஒரு கொள்கையை நிலைநிறுத்தணும் ஒரு பெரிய பேஸ்மெண்ட் போடணும் அடுத்த தலைமுறையாவது தமிழ்நாட்டை தமிழர் ஆள வேண்டும் என்கிற ஒரு கோட்பாட்டை தமிழ் தேசிய கோட்பாட்டை முன்னிறுத்து வரணும் அப்படிங்கிற லட்சிய பாதையில நம்ம போற மொழிய இந்த வா இதை பேசுனா இந்த பத்து விழுக்காடு போயிடும் இதை பேசுனா இளைஞர் ஓட்டு போடாம போயிடுவான் இதை போட்டா விஜய் ரசிகர் போயிடும் இதை போட்டா அஜித் ரசிகர் போயிடும் இதெல்லாம் இல்ல பத்து வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்காரு கட்ட ஓட்டுக்கு பால் ஊத்தாத ஒரு தேட்டர்ல வந்து உன்னுடைய ரசிகனுக்கு டிக்கெட்டை கூட குறைச்சி கொடுக்க முடியாது நீ வந்து அந்த ரசிகனுக்கு என்ன செய்ய போற அப்படி எல்லாம் பல கேள்விகள் கேட்டிருக்காரு விஜய்க்கும் சேர்த்தான் கேட்டிருக்காரு சிம்பு செஞ்சதை வந்து ஏன் விஜய் செய்யல அப்படிங்கிற கேள்வி அந்த சிம்மான் கேட்டிருக்காரு ஒரு படத்துக்காக போய் நீ போய் காலில் விழுந்து கிடக்காத நீ தம்பி நீ தமிழ உயர்ந்து நெல்லு எடப்பாடி எல்லாம் ஒரு ஆளுன்னு எடப்பாடி இறங்கி போனோம்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரம் கூட தெரியாது அவர்கிட்ட போயிட்டு நீ வந்து சர்க்கார் படத்து கையை கட்டி நின்றுக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சாதாரண விமர்சனம் பண்ணிருக்காரு ஆனால் ஒரு உச்ச நட்சத்திரம் தமிழ் சமூகத்துல பிறந்த ஒருத்தர் ஒரு புகழ்பெற்ற நடிகர் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதுவும் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கிற கோட்பாட்டை கொண்டு வராரு சாதி மத பிளவுவாத அரசியல் ஊழல் மலிந்த அரசியல் இந்த ரெண்டுக்கும் மாற்றாக ஒரு மாற்றத்தை முன்வைக்க போறேன்னு சொல்றாரு கிட்டத்தட்ட நாம் தமிழ்ச்சி கோட்பாடு ஒத்து போகுதுன்னு நம்ம பாக்குறோம் அண்ணன் சீமான் அவர்கள் தனிப்பட்ட மூணு சந்திச்சு பேசும்போது அவர் அண்ணனுடைய கருத்துல தானே நான் முழுமையா உள்வாங்கிருக்கிறேன் உங்க வீடியோ தினமும் பாப்பண்ணேன் உங்க காரணிகளை பாப்பண்ணேன் அதுதான எங்க பெரிய இன்ஸ்பயர் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொன்னது விஜய் அவர்கள் சொன்னது அண்ணன் சீமான் என்ற சொன்னாரு ஓகே பெரிய இன்ஸ்பயர் இல்லைங்க அதான் நீங்க பெரிய எதிர்பார்ப்புல இருந்துட்டீங்க ரொம்ப பெரிய அதா
சகோதரர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களும் அதை சொல்றாங்க திருமுருகன் காந்தியுடைய அப்டேட்டட் சினிமா வருஷம் தான் விஜயா நான் பாக்குறேன் இல்லைங்க பெரியார தொட்ட நீ கெட்ட திராவிடத்தை நீ தொட்ட கெட்ட தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசியல் இருக்குது அதனால விஜயாரால் கெட்ட திராவிடத்தால் கெட்ட அப்படிங்கிற அரசியல் இருக்கு இது என்ன புதுசா சொல்ற ஆமா பெரியாரால் வீழ்ந்தோம் திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் உறவுகளே அப்படின்னு ஒரு அரசியல் இருக்குல்ல மலையாளம் மலையாளி தெலுங்கு பேசினா தெலுங்க கன்னடம் பேசினா கன்னடரு தமிழ் பேசினா திராவிடர் எனக்கு சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி மாதிரி பேச வச்சிடாதீங்க நீங்க ஏங்க நீங்க ஒரு காலத்துல பெரியாரை ஏற்றுக்கொண்டு பயணி தரதான் ஆரம்பத்துல ஏன் திடீர்னு உங்களுக்கு என்ன பெரியார் நீங்க திமுக எதிர்ப்பு பெரியார் இயக்கம் கொண்டு வராது நாங்க இல்ல பெரியார் இயக்கங்கள் நரசிம்மாலும் பயணித்தாரு அந்த தாக்கத்தின் அடிப்படையில் பெரியாரையும் ஒரு வழிகாட்டி ஏற்கிறோம் பெரியாரையும் நாட் ஒன்லி பெரியார் ஒன் ஆஃப் த லீடர் ஒன் ஆஃப் த ஒரு ஒரு வழிகாட்டியா எப் சேகுவராவ பிடல் கேஷ்டாவ யாசர் அராவத்த மாசே தூங்க நெல்சன் மண்டேலாவை ஏற்கிறோமோ அப்படி பெரியாரையும் ஏற்கிறோம் ஒருத்தாரு <laughs> நல்ல தங்கங்களுக்கு நிறைய இருக்கு இல்ல இல்ல தமிழ் காட்டு மிராட்டித்தனமா இருக்கு அதை நம்ம மீட்டெடுத்து ஒரு நல்வழி கொண்டு வரணும் ஒரு சரியான தமிழ் பேராசிரியரா யாரு தமிழ் முனைவர் பட்டவங்க பெரியார் சமூக விழிப்புணர்வுக்காக பாடுபட்ட ஒரு தலைவன் அவர் என்ன அதுக்காக போய் படிச்சு படிக்காத மேதை காமராஜர் சரியா ஆண்டு இன்னைக்கும் காமராஜர் போல ஒருத்தர் ஆளுநர் பெரியார் ஆளும் மாற்றி இருக்க முடியும் சமூக விழிப்புணர்வுக்காக போராடிய தலைவர் என்றால் தொண்ணூத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் போராடின போராடின போராடிய தலைவர் என்றால் தன்னுடைய வயதுக்கு பிறகு எந்த சாதிய கட்டமைப்பை ஒழிப்பதற்காக எந்த சமூக நிதியை காப்பதற்காக பெரியார் அவர்கள் தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஈவேரா பெரியார் அவர்கள் போராடினாரோ ஏன் ஒரு பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்தவருக்கு பெரியார் சுயமரியாதை பிரச்சார நிறுவனத்துல நிறுவனராக போடணும் ஏன் மணியமைக்க கொடுத்தார் வாரிசாக மணியமை தவிர்த்து விட்டு ஒரு பட்டியல் சமூகத்தை கொடுத்திருந்தா எவ்வளவு பெரிய மாற்றம் உருவாயிருக்கும் மணியம்மை மணியமைக்கு பிறகு வீரமணி வீரமணிக்கு பிறகு அன்புராஜி அன்புராஜிக்கு அப்புறம் அவருடைய மகன் என்றால் பெரியாருடைய மொத்த மொத்தமான அரசியல் அதில் விழுந்து போச்சே ஏன் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்த ஒருத்தரை வந்து திருமணம் செய்து தன்னுடைய வாரிசாக அறிவித்து அதில் அவர் பெரிய புரட்சி பண்ணிருக்கலாம்ல இல்லை பெரியார் புரட்சி மீதும் பெரியாரினுடைய சமூக விழிப்புணர்வு மீதுமே நீங்க சந்தேகப்படுறீங்க இன்னைக்கு ஆமா இல்லை அவர் ஒரு ஒரு ட்ரஸ்ட் இதுதான் நீங்க ஒரு இந்த மாதிரி தான் பிஜேபி உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க நீங்க அதே கருத்தை நீங்க பேசுறீங்க அது ஒரு அவர் ஒரு ட்ரஸ்டி அவர் வந்து பணத்தை சேர்த்தாரு தமிழ் மக்கள் வந்து பணத்தை வாங்கினாரு அந்த சொத்தை பாதுகாத்தாரு பாதுகாக்க ஒரு வாரிசை திருந்தினாரு அந்த வாரிச அவருக்கு வேண்டப்பட்டதா இருந்தாலும் அதை திருமணம் செய்தாரு திருமணம் செய்ததை வந்து கேள்வி கேட்கலாமா அதை விமர்சனம் செய்யலாமா அது பெரியாருடைய இதை வந்து ஒச்சைப்படுத்துவது ஆகாதா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் இன்னும் கீழே போவேன் இல்லை நான் நான் இன்னும் நிறைய பெரியாரை பற்றி நான் படித்தவன் அதனால நான் சொல்றேன் ஒரு புகைப்படம் எடுக்கணும் ஐயா உங்களோட அப்படின்னு பெரியார் கிட்ட கேட்கும்போது அரைனா கொடுன்னு கேட்டாராம் அரைனாலாம் வந்து கொடுக்க முடியாதுங்க என்கிட்ட இல்லைங்க காசு இல்லை அப்போ போட்டோ எடுக்க முடியாது கிளம்பி நடந்த உண்மையா பின்னாளில் அவர் ஒரு உயர் அதிகாரியா வந்தபோது ஒரு கல்லூரி கட்டுவதற்கு அவர்கிட்ட ஒரு போய் நிதி கேட்க போயிருக்காங்க வாரி கொடுத்துருக்காரு என்னங்க ஐயா அன்னைக்கு அறனே இல்லாம ஒரு போட்டோ எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஒரு கல்லூரி கட்ட எப்படி வாரி யோ இதுக்கு தான் நான் அதெல்லாம் வாங்கினேன் எந்த கல்லூரி திருச்சியில ஒரு கல்லூரி கட்டினது திருச்சியில எந்த கல்லூரி கல்லூரி எங்க திருச்சியில பிசபூர் காலேஜ் இருக்கு ஜமால் முகமது காலேஜ் இருக்கு ஹோலி கிராஸ் நானும் அதை நான் மேற்கொள் கட்டி நான் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் நீங்க இது நடந்த உண்மை திமுக சொல்ற மாதிரி ஓலா கேப்லாம் ஓட்டிடாதீங்க என்னன்னா இப்படித்தான் ஒரு முறை பெரியார் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது என்ன போயிட்டு இருக்கும் போது ஒன்னும் இல்ல நடந்து போயிட்டு இருந்தாருமா இங்க ஒன்னும் இல்ல சும்மா இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் விடாதீங்க பெரியார் வந்து அவருடைய கல்லூரிகளை நிறுவினார் பெரியார் மணியம்மை கல்லூரிகளே பெரியார் மணியம்மை பள்ளிக்கூடங்களே ஐம்பத்தி நாலு நிறுவனம் நிறுவிக்காரு அதுக்கு வந்து அதிபர்களை உருவாக்கி இருக்காரு மற்றபடி அதுல யாராவது ஒருத்தர் பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்தவங்க இது வரைக்கும் வந்து வந்திருக்காங்களா யாராவது ஒருத்தர் அது ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகி இன்னைக்கு ஒரு பெரிய முதலாளி ஒரு ஐம்பத்தி நாலாயிரம் கோடியோ ஐம்பதாயிரம் கோடியோ சொல்றாங்க அபிசியலா ஆயிரம் கோடிக்கு மேல அப்போ அது ஒரு நிறுவனமா மாறி இருக்கு ஆனால் அதே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த இன்னொருத்தர் தன்னுடைய பதினெட்டு கிராமங்களை பிரித்து அந்த பதினெட்டு கிராமங்களில் பணி செய்த தொழில் செய்த விவசாயம் செய்த மக்களுக்கு சாதி பாகுபாடு இல்லாமல் மொத்த சொத்தையும் பிரித்து கொடுத்துட்டு பணக்காரனா பிறந்து பணக்காரனா வாழ்ந்து எளிமையான முறையில இறந்து போனார் முத்துராமணி தேவர் அவர்
பெண்ணியே நீங்க அப்படியே பெல்காம் சிறையில சுண்ணாம்பு கல்லுங்க அந்த அந்த கல்லுல அவரை வந்து உடம்பெல்லாம் குப்பளம் போட்டதாம் தெரியுங்களா இந்த வரலாறு பெரிய இருக்கு உத்தராமங்க தெரியு தாமோ சிறையில இருந்தது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் எத்தனை ஏழு ஆண்டுகள் ஏழு ஆண்டுகள் மதுரை மதுராமில்லனுடைய தொழிலாளர்களுக்காக போராடி தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் போட்டு மத்திய பிரதேச திருமணம் உங்களுக்கு பெரியார் மீதான வன்மத்தின் காரணமா உங்க வன்மம் விஜய்க்கும் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் பெரியார் மீது எந்த வன்மும் கிடையாது பெரியாரை நீங்கள் ஒரு பெரிய லீடராக தமிழ்நாட்டை காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவரை தாண்டிய பல தலைவர்கள் இருந்திருக்காங்க எல்லாத்தையும் மறைக்கிறீங்க எப்படி சம காலத்துல மண்ணுக்காக போராடக்கூடிய மக்கள் அண்ணன் சீமான் போன்றவர்களை வந்து புறக்கணித்து விட்டு ஒரு திரை நடிகர்களுக்கு பின்னாடி வந்து பெருங்கூட்டம் போடுவதை வந்து ஊடகங்கள் கொண்டாடுதோ அதே போலத்தான் வந்து பெரியாரை வந்து தூக்கி பிடிச்சிருக்காங்க அந்த காலகட்டத்தில் போராடின அத்தனை பேருடைய வரலாறும் மறைக்கப்பட்டிருக்கு பாபு சிதம்பரனாருடைய தியாகம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்க இருக்கக்கூடிய நட்டமலை சீனிவாசனுடைய தியாகம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம காமராஜருடைய தியாகம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது கக்ரோனுடைய தியாகம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவங்க வரலாறுலாம் மறைச்சிட்டு ஜீவானந்தம் செய்யாதே வந்து இவர் செஞ்சிடல சாகர வரைக்கும் தன் ஜாதி மறுப்பு திருமணம் செஞ்சங்கிறத வெளியே சொல்லல ஜீவானந்தம் சரி சாதி மறுப்பு திருமணம் செஞ்சுக்கிறாரு சாக நொடி வரைக்கும் சொல்லல சாதி மறுப்புங்கிறத ஒரு வாழ்வியில வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படி பெரியார் வாழலையே நீங்க நான் இப்பவும் சொல்றேன் மீண்டும் மீண்டும் சொல்றேன் ரொம்ப ரொம்ப அவசரப்பட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் விஜய் விமர்சனத்துல ஏன்னா அவர் என்ன அடுத்தடுத்து பேச போறாருன்னே நம்ம தெரிஞ்சுக்கல அதுக்குள்ளேயே அவர் பேசின மாநாடு உரையை மட்டும் வச்சு நீங்க பேசிட்டீங்க பெரியாரிய அவர் முழுமையா ஏத்துக்கல பாத்தீங்களா அவர் சொன்னதை நான் முழுமையா ஏத்துக்கலன்ற அவர் எதையுமே முழுமையா ஏத்துக்கலங்கிற பிரச்சனையே அதான் விமர்சனம் வைக்கிறோம் முழுமையா ஏத்துக்கோங்க இல்ல நீங்க எழுதி தரீங்களா இல்லைன்னா அவருக்கு என்ன கொள்கைன்றது நீங்க எழுதி தரணும்னு நினைக்கிறீங்க நாங்க எழுதி தர போறோம் அப்புறம் எதுக்குங்க உங்களுக்கு எதுக்கு பிரச்சனை அவர் ஒரு ட்ராக்ல போட்டா நீங்க ஒரு ட்ராக்ல போங்க கேள்வியே கேட்க கூடாதுல்ல இது கேள்வி மட்டும் இல்லையே விமர்சனம் பண்ண கூடாது நீ அந்த பக்கம் போய் இல்லை அந்த பக்கம் போய் நடுவில் நட்டா லாரி அடிச்சிருவோம் அப்படின்னா எங்க தம்பின்றீங்க ஒரு ஓமைக்காக சொல்றது ஓமை ஓமை இல்ல எவ்வளவு உங்களுக்கு உள்ளூர இருக்கும் அப்படிதான் எல்லாரும் பாக்குறாங்க உச்சபட்சமான ஒரு இடத்த இருக்கீங்க இருநூத்தி ஐம்பது கோடி சம்பளம் வாங்குறீங்க புகழின் உச்சி இருக்கீங்க உங்களை கொண்டாடுறோம் உங்களை உங்களை வந்து பெரிய பெரிய இடத்த வச்சு பாக்குறோம் நீங்க ஒரு தவறான அரசியலுக்கு வந்து ஒரு கொள்கையற்ற கூட்டத்தை உருவாக்கி மீண்டும் தவறான பாதைக்கு ரீசண்டு நீங்களும் அதில் விழுந்துடக்கூடாது கூட்டம் கூடும் சிரஞ்சீவிக்கு கூடிய கூட்டம் விஜய் கூடல விஜயகாந்த் கூடின கூட்டமும் விஜய் கூடல இதை விட ரெண்டு மடங்கு கூட்டம் கூடிச்சு மூணே வருஷம் சிரஞ்சி ஒருத்தன் சிறப்பு கட்டி எரிஞ்சான் வேதனை தாங்கணும் வீட்டில் போனவர் சட்டரை போட்டுனாரு கடையை காலி பண்ணாரு கட்சியை கலைச்சாரு திருப்பி மூணு வருஷத்துல நடிக்க வந்துட்டாரு இப்போ விஜய் சிக்ஸ்டி நைன் மட்டும் இல்லை விஜய் செவன்டி செவன்டி ஒன் செவன்டி டூ செவன்டி த்ரீ செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வரணுங்கிறத எங்களுடைய ஜோதி <laughs> 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 தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு முதலமைச்சர் ஆகிற வாய்ப்பே இல்லை நாங்க அவர் முதலமைச்சர் ஆகிட்டாரு முதன்மை ஸ்டாலின் துணை முதலமைச்சர் ஆக முடியாது நாங்க ஆகிட்டாரு அதெல்லாம் இல்லை நாங்க ஒரு ப்ரூவ் அண்ட் ஓட்ஸ் வச்சிருக்கோம் ஒரு நிரூபிக்கப்பட்ட வாக்கள் வச்சிருக்கோம் அவர் இப்பதான் வந்திருக்காரு அந்த இளைஞர்களை பார்த்து நாம் துணிச்சு பயப்படுறோம் சொல்றது இல்ல அவர் தொடர்ச்சியா படம் நடிக்கணும்னு உங்களுக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் அரசியலுக்கு வந்துட்டாரு அவர் நடிப்பாருன்னு சொல்றேன் சத்தியமா நடிப்பாரு வந்துட்டாரு களத்துக்கு வந்துட்டாரு நடிப்பாருன்னு நான் சொல்றேன் நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க நடிப்பாரு நிச்சயமா நூறு விழுக்காடு நடிப்பாரு அதுக்கான சூழலை அப்புறம் எதுக்காக வந்தார் அரசியலுக்கு அவர் வந்து நம்ம வந்து சினிமாவில் இந்த பீக்கை பார்த்துட்டோம் அரசியல் இந்த பீக்கை பார்த்துருவோம் அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு பெரும் கூட்டம் இருக்கு இந்த கூட்டத்தை நீங்கள் வந்து ஓட்டாக மாற்றலாம் இப்போ வந்து சரியான தருணம் உதனி ஸ்டாலின் மட்டும் தான் இருக்காரு எங் எங்ஸ்டர் யங்ஸ்டரில் உதனி ஸ்டாலின் மட்டும் தான் இருக்காரு கலைஞர் அவர்கள் இல்லை ஜெயலலிதா அவர்கள் இல்லை பெரிய மாஸ் லீடர் இல்லை அதனால பாமக விசிகா நாம் தமிழர் இவங்கெல்லாம் வந்து எல்லாரையும் சேர்த்துட்டு கூட நீங்கள் கூட்டணி அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யாரோ ஒருத்தர் ஒரு மண்டையை கழுவிருக்காங்க மண்டையை கழுவி கொண்டு வந்திருக்காங்க அவர் வந்து எடுக்கிற முடிவு எடுத்து வந்து என்னன்னா தெளிவா இருப்பாரு அவரை வழி நடத்துறாங்க நீங்க இப்படி எல்லாம் பேசுவீங்கன்ட்டு தான் அவர் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்றாரு மேடையிலே பாத்தீங்கல்ல என்ன எனக்கு சாயம் பூச கூடாது எனக்கு சாயம் பூசுறவங்க யாருங்க எனக்கு தெரியும் பக்கெட் தூக்கிட்டு போறவங்க பெயிண்ட் அப்பா தூக்கிட்டு போறவங்க யாருக்கு தெரியும் பிஜேபி
அவர் வந்து தடுமாறிட கூடாது தடுமாற்றம் அடைஞ்சிட்டாரு அவர் வழி நடத்துறவங்க அதான் நிசிமா சொன்னாங்க புள்ளி விவர புள்ளின்னு உங்களை மாதிரி ஆட்களையும் சொல்றாரு புள்ளி விவர புள்ளிகள்லாம் சிலர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் நான் வந்து இனி பின்வாங்க மாட்டேன் நான் தெரிஞ்சுதான் வந்திருக்கேன் இந்த இடத்துக்கு அப்படின்றாரு சரி அது வரட்டும் வரும்போதே தடுமாறி வரீங்கள உங்களை திருத்தி கொள்ளுங்கள் நாங்க சொல்றோம் சரி பண்ணி கொள்ளுங்கள் சொல்றோம் நீங்க குழம்பி உங்களுடைய கூட்டத்தை குழப்பாதீங்கன்னு சொல்றோம் ஏங்க ஒரு கட்சி இல்ல அவங்க கூட்டத்துல யாராவது குழம்புனதாகவும் எங்களுக்கு அவர் பேசின கொள்கை ஏங்க என்னங்க இது நாங்க என்னமோ எதிர்பார்த்தோம் என்னவோ பேசிட்டு பேசினாரு பெர்ஃபார்ம்ல பண்ணாரு பிராக்டிஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்ம்டு நல்ல வெல் பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் உட்காந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி உட்காந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணி போயிட்டாரு எங்க பஞ்ச் டாலர் பேசணும் எங்க குட்டி கதை சொல்லணும் ஆடியோ லஞ்சில் இருபது நிமிஷம் பேசுவாரு இல்ல நாற்பது நிமிஷம் பேசியிருக்காரு ஒரு அட்லி படம் பார்த்த மாதிரி ஒரு மெர்சல் சர்க்கார் பார்த்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு மொத்தமே ரெண்டு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷம் கடகடன்னு ஒரு படம் பார்த்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நாலு பாட்டு நாலு பைட்டு பைட்டில் வந்து அடி வாங்கின போகிற ரசிகர் அடி வாங்கின கடைசியில் போலீஸ் கிட்டேயும் பா இந்த பா பந்தவசுக்கு வந்து காப்பு தொட்டு அடி வாங்கலாம் ஆனால் இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பதாம் தேதியில் நீங்கள் போட்ட வீடியோ நீங்கள் பேசின வீடியோவுக்கும் இன்றைக்கும் வேறு மாதிரி இருக்குது அது அது கொள்கை கேட்குறது முன்னாடி போட்ட வீடியோ கொள்கை கேட்ட பிறகு நான் மறுநாள் தெளிவாக போட்டுருக்கேன் பாருங்கள் விஜயோட எண்ணம் போல எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது ஏன்னா நீங்க எப்படி பேசுறீங்க ஆரம்பத்துல இன்னைக்கு எப்படி பேசுறீங்க நீங்க அதாங்க ஒரு அழகா ஒரு குழந்தைய வளர்த்துருக்கா ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கிறோம் குழந்தை காணாம போயிருது காணாம போன குழந்தை ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு கிடைக்குது அந்த குடும்பமே மகிழ்ச்சியில கொண்டாடுது ஆனா வந்தவன் ரொம்ப தப்பான கருத்துனால வளர்க்கப்பட்டிருக்கான் நம்ம குடும்பத்துக்கு எதிராக வளர்க்கப்பட்டிருக்காங்க போது என்ன பண்றாரு விஜய் கோட் படத்துல அந்த குழந்தையவே வந்து கொள்ற நோக்கி போறாரு அது மாதிரி நல்லா வரார நினைச்சு வரவேற்றோம் இது பண்ணோம் குழப்பத்தோடு வரும்போது கோர்ட் படத்தில் விஜய் என்ன முடிவு எடுத்தாரோ அதே முடிவு தான் சீமான் எடுத்திருக்காரு படத்தில் நீங்க எடுத்தா சரி நிஜத்துல நாங்க எடுத்த தப்பா இல்ல இது நீங்க சினிமாவோட ஒப்பிட்டு பேசுறீங்க அவர் சினிமாக்காரர் தானே அப்புறம் அவருக்கு அவருக்கு புரிய மாதிரி தான் சொல்ல முடியும் அவர் ரசிகர்கள் அவரை அப்படித்தானே பாக்குறாங்க சத்தியமா சொல்றேன் அங்க ஒருத்த கூட்டத்துல கத்துறான் தளபதி தளபதி ஒரு பாட்டை மட்டும் பாடுங்க தளபதிங்கிறான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது விரக்தின் உச்சத்துல இருக்கீங்க போல தெரியுது எதிர்பார்த்து ஏமாந்து போனவங்களா நீங்க எதிர்பார்த்து ஏமாந்து போனவங்க விஜய்க்காக காத்திருந்து ஏமாந்து போயிட்டீங்களா நாங்க விஜய்க்காக நாங்க எங்க காத்திருக்கணும் எனக்கு ஒரு புரியலையே விஜய் என்ன எங்க கேட்டீங்க நீங்க தானே சொன்னீங்க அண்ணன் தானே சொன்னாரு அதுதான் சொல்றேன் முதலே நான் தெளிவா சொன்னேன் விஜய் அவர்கள் வந்து கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு தூய கரமா இருக்காரு அவர் இன்னும் கரப்சன் ஆகல கலெக்ஷன் வாங்கல அப்போ தூயக்கரமா இருக்காரு ஒரு தூய்மையான கரங்களோடு நம்ம ஒன்று சேரல தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் சீமா முடிவெடுத்தது உண்மைதான் அது எந்த மாற்று கருத்து இல்லை ஏன்னா இப்போ காங்கிரஸோ திமுகவோ அதிமுகவோ பாஜகவோட நம்ம கூட்டணி வைக்க முடியாது ஒரு கரைபடுந்த கரங்களாக இருக்கு உடல் ஒழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட நிற்க முடியாது அப்போ விஜய் போன்றவர்கள் வரும்போது அது கூட இணையதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த முடிவை அவர் தான் எடுக்கணும் நாம வந்து எடுக்க முடியும் எடுக்க முடியாது சீமானுக்காக நீங்க கரைபடாத கைக்கு சொந்தக்காரராக இருக்காருன்னு நீங்க கை கொடுக்கணும்னு நினைச்சிங்க ஆமாவா சத்தியமா அப்படின்னா நாம் தமிழர் கூட்டணி மனநிலைக்கு வந்துருச்சு இப்ப கூட்டணி மனநிலைக்கு விஜயோடைய கொள்கை ஒத்து போகும்போது தான் விஜய் கரைபடாத சபாடினேட்டாவா இணைஞ்சு ரெண்டு பேரும் பயணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் முடிவு எடுத்தது அது ஒன்னு நூத்தி பதினேழு நூத்தி பதினேழோ இல்ல வந்து நூத்தி முப்பது அவர் எண்பதோ இல்ல வேற ரெண்டு பேரும் இணைக்கிறதோ ஒரு மாஸ் கூட்டணியை உருவாக்குறதோ அது பிளான் ஆகி இருந்துச்சு ஆனா அவர் வரும்போது கொள்கை முரணோட வர இப்படி அவர் தலைவர் பிரபா எப்படி நம்ப நீங்க இவ்வளவு எப்படி நம்ம நீங்க இவ்வளவு கணக்கு போட்டிருக்கீங்களே ஏகப்பட்டதா கணக்கு போட்டு வச்சிருந்தீங்க போல தெரியுது இல்ல இல்ல இதெல்லாம் நான் கணக்கு நான் தான் சொல்றேன் அண்ணன் சொல்லல நானா சொல்றேன் இல்ல அண்ணன் சாயல் கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு வரும் எப்படின்னா அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்றத முழுசா வரும் அவர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காருன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய நோக்கமா இருந்தது இப்ப மக்கள் மருந்தகம் விஜய் விஜய் மருந்தகம் விஜய் சட்ட பயிலகம் மாணவர்களுக்கு உதவி செய்வது வரும்போதே வந்து தமிழக வெற்றி கழகம் என்ற பெயர் வைத்தது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சரி ஒரு திராவிட சாயல் இல்லாத ஒரு ஒரு இதை உருவாக்க போறாருன்னு நினைக்க அப்ப நம்மளோட முழுமையா ஒத்து கொள்கையோட ஒத்துட்டு போகும்போது இணைவில தப்பு கிடையாது அப்படின்னு மாதிரிதான் இப்ப கொள்கையோட முழுமையா ஒத்து போகல ஒரு இந்த மாதிரி எல்லாம் அவரு அவர் சொல்றாரு இன்னொன்னு அந்த மாநாட்டுல பேசினதுல நாலு ஐந்து இடங்கள் சீமான அவர்கள் தான் அவர் நேரடியா தாக்குறாரு இல்ல அப்படி எதுவும் தெரியல தமிழ்நாட்டுல கத்தி கத்தி பேசுறதெல்லாம் புரட்சின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் நமக்கு வராது ப்ரோ இந்த ஆச்சா பூச்சான்னு பேசுறது இந்த தலைவர்கள்
ஆவேசம் கத்தும்போது ஒரு உணர்ச்சி நமக்குள்ள ஒரு பீரியட் எழுந்தது அந்த ஆவேசத்துக்குள்ள வரலாறு இருந்தது மொழி இருந்தது பண்பாடு இருந்தது கலாச்சாரம் இருந்தது அந்த ஆவேசத்துக்குள்ள பல வழிகளும் வேதனைகளும் இருந்தது ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகள் வரலாறு இருந்தது அதனால நாங்க எல்லாரும் போய் நின்னோம் ஒரு பெரிய படை வந்து உருவாயிருக்கிறது அப்போ அதை அதை கிண்டல் பண்ற தோணியில பேசுறதா வந்து அது ரொம்ப அறிவுறுக்கத்தக்க அரசியல் நீங்கள் அவர் திமுகவை குறி வச்சு பேசிக்கணும் பாஜக குறி வச்சு பேசிக்கணும் நாம் தமிழர் எம்பி த்ரீ பிளேயர் மாதிரி ஆண்மணி விட்டா பேசுறது அதெல்லாம் நமக்கு வராது ப்ரோ இது இதை யாரை குறி வச்சு பேசுறீங்க கிண்டல் பண்ணிட்டாருன்றீங்க நூறு விழுக்காடு கிண்டல் பண்றாரு கிண்டல் பண்ணிட்டாரு இல்ல கண்டு பண்றாரு பண்ணிருக்காரு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அரசியல் அறிஞர் அத்தனை பேருக்கு தெரியும் நீங்க இறங்கி இறங்கி போனதன் விளைவு எங்க வந்திருக்கு பாத்தீங்களா அப்ப மேடையில வச்சு கிண்டல் நாங்கள் நாங்கள் அவரை நினைத்ததும் அவர் எங்களை நினைத்ததும் எவ்வளவு தப்பா நினைச்சிருக்காங்க புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப அண்ணன் சீமான் அவர்கள் எந்த பாரபட்சமும் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அன்கண்டிஷனல் லவ் பண்ணி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி விஜய் அவர்களை ஆதரித்தார் தமிழ்நாட்டில் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அமைப்புகள் கத்தி படத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சது சீமான்கிற ஒரு மனுஷன் மட்டும் இல்லாம இருந்தா கத்தி படம் தமிழ்நாட்டில் இல்ல சினிமா கேரியரே கீழே விழுந்திருக்கும் கத்தி தான் அவரை தூக்கி விடுது அதுக்கப்புறம் தான் துப்பாக்கி அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த படங்கள் கிட்டத்தட்ட அவர் பயங்கரமான நெருக்கடிக்கு தள்ளப்பட்டாரு அது அதிமுக ஆட்சி காலம் வேற அதிமுக ஏற்கனவே விஜய் மேல பயங்கர கடுப்பு மொத்தமா முடிச்சு கட்டிருப்பாங்க அந்த படத்துக்கு முழு ஆதரவு கொடுத்து நின்று திரையரங்களை நான் வந்து நிப்பேன் சொன்னாரு படம் ஓடிச்சு இல்ல அது ஒரு தார்மீகமா ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் ஒரு அண்ணன் தம்பி ஏதோ ஒரு உறவுல பண்ணிட்டீங்க அதுக்கு அதை நீங்க அரசியல் எதிர்பார்த்தா விஜய் அரசியல் எதிர்பார்க்கலங்க நான் சொல்ல வர செய்தி மூலம் புரிஞ்சுக்கோங்க அதற்கு பிறகான சர்க்கார் பட பிரச்சனை எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில அப்புறம் ஐடி ரைடு மெர்சல் படத்துல ஹச்சராஜா பிஜேபி போன்றவர்கள் பிரச்சனை பண்ண போது எப்போதெல்லாம் அவருக்கு பிரச்சனை வந்து நின்றுக்கும் அவர் எங்களுக்கு வந்து நிதி கொடுப்பாரு எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பாரு அவங்க கட்சிக்காரன் ஓட்டு மக்கள் இயக்கத்துக்கு ஓட்டு போடுவான் அப்படின்னு நாங்கள் நிற்கல தார்மீக ரீதியில தமிழ்நாட்டில் ஒரு அவர் எல்லாருக்கும் நின்றுருக்காரு அந்த அடிப்படையில் நின்றாரு ஒரு அன்கண்டிஷனல் அன்பை வந்து வெளிப்படுத்தினாரு அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே செய்ய கிடையாது அப்ப அப்போதெல்லாம் அன்பாக பார்த்து கொண்டு சீமான் அவர்கள் இப்ப முரண்படுவது முழுக்க முழுக்க கொள்கை முரணாலே கூடிய தனி மனித முரண் கிடையாது நாளைக்கே விஜய் அவர்களுக்கு ஒரு மத்திய அரசியல் ஒன்றிய அரசின் சார்பாக நெருக்கடி கொடுக்கப்பட்டால் இல்ல ஒரு கட்சி அலுவலகத்துக்கு ஏதோ ரைடு வந்தாலும் நாங்கள் நிச்சயமா ஆதரிப்போம் விஜய் பக்கம் தான் நிற்போம் புரியுது உங்களுக்கு நெருக்கடிக்கு தவறான நெருக்கடிக்கு ஒரு கட்சிக்காரன் கைது செய்யப்படுறாங்க ஒரு குண்ட சட்டம் பாய்ச்சப்படுதுன்னா முதலா வந்து நிற்போம் அது வேற ஆனால் அவருடைய கொள்கைகளை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத விமர்சனம் தான் இல்ல எல்லா கட்சிகளையும் பார்க்கிற மாதிரி தான் விஜய் உங்களையும் பார்த்திருக்கார் போல இப்போ உங்களை ஒரு தனித்துவமா பார்க்கல ஏதோ தமிழ் தேசியம் அதே போல தமிழர்களுக்கான அடையாளம் தமிழ் தேசியங்கிறது பிரிவினைங்கிறாரு இனவாதம் பேசுவது பிரிவினைங்கிறாரு அப்ப அவர் அவருடைய பார்வையே ரொம்ப தப்பா இருக்கு நீங்க சாதி மதம் மொழி இனம் பாலினம் இது எந்த பாகுபாடும் இல்லாம இருக்கக்கூடாதுங்கிறாரு சாதி பாக பிரிக்கும் மதம் பிரிக்கும் மொழி இனம் எப்படி பிரிக்கும் மொழி இணைக்குமே இல்ல தமிழ் தேசியத்தை அப்ப எந்த அளவுக்கு உள்வாங்கியிருக்காரு தமிழ் தேசியத்தை கண்ணுங்கிறாரு இன்னொன்னு மொழி வந்து பிரிக்கும் பிரிவினைங்கிறாரு அப்ப அவர் அவர் புரிதலே ரொம்ப தப்பா இருக்க மொழி பிரித்தால் நீங்க எப்படி வந்து மொழி போர் தியாகிகளுக்கு வந்து மன வணக்கம் செலுத்துறீங்க அப்ப ஏன் அங்க வந்து பொட்டி சிறிலாமல் படத்தை வச்சிருக்கலாமே ஏன் வைக்கல மொழி பிரிக்கும் சொல்றீங்க இனம் பிரிக்கும் சொல்றீங்க ஆனால் இலங்கை பிரச்சனை பிரச்சனை இல ஈழத்தமிழ் பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்னன்னா அங்க இலங்கை வெளியுறவு இது தூதரகத்துல தமிழர் ஒருவரை வந்து அதிகாரியா போடுறீங்க தமிழர் ஒருத்தர் அதிகாரியா போட்டா என் மலையாளியா போட்டா சரி வராதா ஏன் தெலுங்கர போடக்கூடாது அங்க ஏன் தமிழரை போடணும் அப்ப தமிழரை போட்டால் தமிழ் உணர்வோடு இருப்பார் இனப்பற்றோடு இருப்பார் மொழிப்பற்றோடு இருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு அவரு இனவாதத்தை ஒருவேளை பிரிவினைவாதம் பிளவுவாதம் இனவாதம் ஒண்ணு இருக்காங்க இனவாதம் ஒண்ணு இருக்கா எது இனவாதம் எது இனவாதம் தெலுங்கு தேசங்கிற இப்ப கட்சி வச்சுக்கா அது இனவாதம் இல்லையா அப்ப உங்களுக்கு அந்த கட்சியோட பிஜேபி கூட்டணி வச்சுக்கிது இன்னைக்கு முதலமைச்சர் உட்காந்துருக்காரு அது இனவாதம் இல்லையா தமிழ் தேசியங்கிறது இனவாதமா உங்களுக்கு எப்படிங்க இனவாதம் கேரளாவை மலையாளி ஆடுறார் ஆந்திராவை தெலுங்கு ஆடுறார் கனடாவை மண்ணை கனடா ஆடுறார் தமிழ்நாட்டை தமிழர் ஆளுங்கிறது எப்படி இனவாதமாகும் எப்படி இனவாதம் சொல்றீங்க விஜயனுடைய இனவாதம் என்ன அந்த புள்ளியில தான் நான் கேட்கறேன் அப்புறம் என்ன சொல்ல வரணும்னா தமிழ்ல தமிழ்நாட்டில் வந்து தெலுங்குகளுக்கு எதிராக கனடருக்கு எதிராக மலையாளிக்கு எதிராக நாம் தான் கொஞ்சம் அரசியல் பண்ணுதுன்னு அவர் தவறான புரிதலை வச்சிருக்காரு அருந்தறிய உள்ளிடுது எதுக்கிறோம்னா நீங்கள் எங்க இருக்கக்கூடிய பழைய சமூகம் தேவையந்திர சமூக மக்களுடைய இடஒதுக்கீடு பறிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இருக்கிற மொழிய அருந்தி
அப்ப அங்க மட்டும் தமிழன் வருது இது பச்சை தமிழன் காமராஜன் சொல்றீங்கன்னு சொல்றீங்க இனவாதம் பிரிவினைவாதம் பேசிட்டு அப்ப அங்க வந்து பச்சை உயிரு பச்சை மனுஷன் சொல்ல வேண்டியதானே இப்படி எல்லாம் யாரும் டீகோட் பண்ண மாட்டாங்க நீங்க வரிக்கு வரி டீகோட் பண்றீங்க நீங்க வேதனை நாங்க வந்து நாங்க வந்து சாதாரணமா இதை கடந்து போக முடியாதுங்க ஒரு தமிழ் தேசிய அரசுங்கிறது நூறாண்டு காலமாக வந்து மேலே ஏறி ஏறி வந்து அமுக்கப்பட்டு பதினஞ்சு ஆண்டு காலமாக தான் இப்போ தான் மேலே எழுந்து வருது இன்னொரு நடிகை வந்து அதை மொத்தமாக மட்டு தட்டி விட்டுட்டு அதை இனவாதம் பிரிவினைவாதம் ஆச்சா பூச்சானு பேசக்கூடாது கட்சி இல்லை அண்ணன் சீமானோட சந்திப்பில் ஏதேனும் தமிழ் தேசிய அரசியல் தான் நான் பண்ண போகிறேன்னு ஏதாவது சொல்லி வாக்கு கொடுத்துட்டாரா என்ன மாற்றிட்டார் அண்ணன் கூட அவர் பேசினதில் வந்து உங்கள் அவருடைய காணொலிகள் தினமும் பார்க்குறேன் நான் வந்து நீ எப்படி நீங்க இப்படி விழுவா ஏதாவது பேசுறீங்கன்னு தெரியல சில நேரத்தில் பேசிட்டு விழுந்து விழுந்து சிரிச்சு ஒரு கதவை போயிட்டு சிரிப்பேன் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசியிருக்காரு நிறைய கது கருத்துக்களை உள்வாங்கியிருக்காரு இப்படி எல்லாத்தையும் இவங்களை பத்தி இவங்க இந்த ஐடியா எல்லாத்தையும் கேட்டாரு கேட்டிருக்காரு அதுக்கப்புறம் தெரியுது அவர் அவர் கேட்டது எல்லாமே இங்க இருந்து ஆட்டைய போடுறது கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு எண்பது விழுக்காடு நம்ம கிட்ட தானே உருவிருக்காரு அந்த செந்தில் வந்து கவுண்ட் பண்ணி வந்து செந்தில் இருந்து இளநீ உருவி உருவி வடிவ உருவ உருவ வரல அது மாதிரி பின்னாடி உட்காந்து உருவிருக்காங்க அங்கிருந்து மஞ்ச சொகப்பை எடுத்துக்கிட்டாங்க புளிக்கு பதிலா யானைய போட்டாச்சு தமிழ் தலைவர்கள் கொண்டாடப்படுறாங்க ரெட்டமலை சீனிவாசன் ஆயத்தோச பண்டிதர் அது மொத்தத்தையும் அந்த லிஸ்ட் பூரா பேர் தலைவர் இருந்துச்சு மொழிப்போர் தியாகிகள் அதிகமாக கொண்டாடுற கட்சி நாம் தமிழ்ச்சி திமுக கூட மறந்துருச்சு அது மொழிப்போர் தியாகிகள் கொடுத்து குஷ்பு கொண்டு உட்கார வச்சு மொழிப்போர் தியாகிகள் வீரவங்கம் செலுத்துவோம் அப்போ அங்கேருந்து தமிழ் தலைவர்களை உருவியாச்சு அப்போ அந்த அந்த அரசியல் தமிழ் மொழி பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் இதெல்லாம் போட்டு மாற்று அரசியல் இன்னொன்று ரொம்ப இது பாருங்கள் மாற்று அரசியல் ஒன்று ஏமாற்று வரலங்கிறார் என் மாற்று அரசியலுங்கிறது ஏமாற்றமா அது யா மாற்று அரசியல்னு தமிழ்நாட்டை சொல்கிறது யார் மாற்ற முன்னேற்றம் அன்பு மணின்னு அவங்க சொன்னாங்க மாற்று அரசியல் இது மாற்றத்திற்கான எளிய மக்களின் புரட்சின்னு சொல்லுது நாம் தான் கட்சி தான் நான் மாற்றம் ஏமாற்றம் வரல பத்தோட பதினொன்னா வரல இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் இல்லை ப்ரோ இதெல்லாம் என்ன மாதிரியான உங்க மேல ஏதோ ஒரு அவருக்கு ஒரு கோபம் இருந்திருக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்திருக்காங்க இல்ல இயல்பிலே அவர் அப்படிதானா அப்படிங்கிறது தெரியல அதையெல்லாம் மொத்தமா நம்ம பேச்ச கேட்டாவது நீங்க அவரை வச்சு எதையோ பிடிக்க பார்த்தீங்க அவரை வச்சு பிடிக்கிறா நாங்க நாம் தான் தொடங்கணும் விஜய்னு ஒருத்தர் கட்சி ஆரம்பிப்பாரு அப்படின்னு தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல கட்சி சொல்லணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலில் விஜய்னு ஒருத்தர் வருவாருன்னு சீமானுக்கு தெரியுமா சீமான திரையிலிருந்து வரலங்க சிறையிலிருந்து வந்தாரு சிறை தான் சீமான அடையாளப்படுத்துச்சு தொடர்ச்சியா கைது பண்ணி கைது பண்ணி உள்ள போட்டாங்க என் மீனவனை அடித்தால் சிங்கள மாணவி சொன்னதுக்காக ஆறு மாசம் உள்ள போட்டாங்க யாரா ஒருத்தர் தூக்கி உள்ள தூக்கி 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 போடுறாங்க அப்படிங்கும்போது சாதாரண துறைமுருங்க எப்படி சாட்டை துறைமுறைன்னா மாதிரி ஜெயிலுக்கு அப்புறம் வந்தனோ அதே மாதிரிதான் இயக்குனர் சீமான் தமிழ் இனத்தினுடைய தலைவராக வெளியே வராரு நான் கூட சூரட்டி ஓட்டினேன் திருச்சியில நல்ல தமிழனுக்கா காத்து கிடந்த தமிழின மக்களுக்கு செந்தமிழன் சீமானை அடையாளப்படுத்திய முதலமைச்சர் ஐயா கருணாநிதிக்கு நன்றி அப்படின்னு சூரட்டி ஓட்டினோம் அப்ப அந்த அளவுக்கு சிறை தான் அவளை வழிநடத்துது அதுக்குள்ள சிந்திக்கிறாரு சிறையிலிருந்து வந்து அவர் கட்டுக்கொண்ட அரசியலை எங்களுக்கு கற்பிக்கிறாரு ஒரு பெரும் கூட்டம் உருவாகுது நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நாம் தமிழ்ச்சி கூட்டம் எப்படி நடக்கும்னு ரொம்ப சொற்பமான தொகையில ஒரு பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தை நடத்த முடியும்னா அது நாம் தமிழ்ச்சி மட்டும்தான் ஏன்னா யாருக்கு நாங்க பணம் கொடுக்கணும் எல்லாரும் அவங்களா வருவாங்க நாற்பது கோடியில நாங்க மாநாடு போடல நாற்பது கோடி இருந்தா நாங்க நாற்பது மாநாடு போட்டிருப்போம் யார சொல்றீங்க உங்க 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 அண்ணன் விஜய் அண்ணன் ஆயிட்டாரா ஆமா நீங்க அப்படித்தானே பேசிருக்கீங்க விஜய் அண்ணன்னா சீமானும் அண்ணன் தான் எனக்கு அதுல மாட்டுக்கிறது இல்லையா புது அண்ணன் பெரிய அண்ணன் சின்ன அண்ணன் புது அண்ணன் பெரிய அண்ணனுக்கும் சின்னனுக்கும் சண்டை வந்துருச்சு என்ற வருத்தம் தானுங்க இப்போதும் விஜய் நமக்கு அண்ணன் தானுங்க அது சண்டை என்னங்க சண்டை கருத்து மோதல் தான் கருத்து யுத்தம் ஆனா அவர் அவர் மனசுக்குள்ளதான் தவறு இருக்க முடியாது இல்ல அவரு தவறு இல்ல ஒரு செயற்குழு உள்ள உங்க எங்க அண்ணன் எங்க அண்ணன் சீமான யாரும் எதுவும் விமர்சிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா அவருதான் பக்க பக்கமா நாற்பத்தி நான் காட்டவா நான் காட்டவா சமூக வலைதளங்கள் அண்ணன் சீமான் குறித்து தாவே கவுடைய தோழர்கள் எப்படி எழுதுறாங்கன்னு அது விஜய் ஆனா அதை வந்து ஏத்துக்கல அவர் கூட்டத்துல பேசுறதுதான் ராணுவ கட்டமைப்போட வாங்கினாங்க இவர் ஐயாயிரம் சேரம் உடச்சு போட்டு போயிட்டான் மது அறிஞ்சிட்டு வராதுன்னு நாங்க குத்தலி குத்தலி சைலக்கா குடத்த வச்சு கும்மி அடி குடம் நிறைய தண்ணி அடி நான் உட்காந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் வண்டியில வரக்கூடாது ஒழுக்கமா வாங்கினாங்க பூரா வண்டி மேலே ஏறி வந்து அழைக்கிட்டு இருக்கா பெரும் கூட்டங்க இப்ப இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் நம்ம வந்து எனக்கு சமீபத்திய வரலாற்றுல இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை நான் பாக்கலாம் ஐயனாதான் அவங்க க
அப்படின்னு சொல்லி போராட்டவங்க களத்தில் யாருமே இல்லாத போது களம் விழுந்த பிறகு ரத்தமும் சரியமாக கிடந்த பிறகு அதுக்கு பிறகு வந்தவர் சீமானவர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பல வித்தியாசங்கள் இருந்தாங்க இருந்தவங்க இப்போ எங்கே போனாங்க அண்ணன் குளத்தூர் மணி என்ன சொல்கிறாங்க இனிமேல் இல்லா அரசியல்லாம் பேசி அப்படின்ற அவசியம் இல்லை தமிழ்நாட்டில் ஓராயிரம் பிரச்சனை சொல்லி கடந்து போயிட்டாங்க எல்லாரும் காம்பிரமைஸ் ஆகிட்டாங்க வைகோ அவர்கள் போராட்டம் போராட்டம் கிடையாது காம்பிரமைஸ் ஆகிட்டாங்க கோவை ராமகிருஷ்ணன் இருந்தார் காம்பிரமைஸ் ஆகிட்டார் ஐயா சுகர பாண்டியன் தமிழ் தேசியம் கோட்பாடு திராவிட நம்மளை ஏமாத்திருந்தார் கர்நாடக ஒரு பச்சை துரோகின்னு சொன்னார் மேடையில் பேசியிருக்காரு இன்னைக்கு தமிழர்கள் தான் திராவிடர்கள் திராவிடர்கள் தான் தமிழர்கள் அவங்க மாறிட்டாங்க அவங்க மாறிட்டாங்க அதை தான் விஜயம் அப்படிதான் சொல்றாரு அவர் ரெண்டு கண்ணு நீ ஏன் சொல்றாருன்னா திராவிடர்கள் <laughs> 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 அடிமைப்படுத்தும் போது நம்மை காப்பாற்றியது திராவிடம் தானே ஆரியம் தலை தூக்கின காலத்துல நம்மளை அடிமைப்படுத்தும் ஆரிய படை கிடந்த பாண்டிய நெறிஞ்சது உங்களுக்கு அன்றைக்கே ஆரியத்தை வீழ்த்திய ஒரு தமிழ் மண்ணை திராவிடம் ஒரு சொல்லாடல் இருந்துச்சா ஆரியத்துல இருந்து தமிழர்களை இவங்க காப்பாத்தினாங்களா அதான் அவங்க கேக்குறாங்க மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தவங்க தமிழர்கள் இல்லை என்றால் முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த இவர்கள் வந்து தமிழர்களா முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த இவங்க தமிழர்களா மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த இவங்க தமிழர்கள் இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்வி அவங்க கேக்குறாங்க ஆரியத்திலிருந்து தமிழர்களை காப்பாற்றியது தமிழர்கள் தான் ஆலய நுழைவு நகர்த்தியவர்கள் தமிழர்கள் தான் எத்தனை கோவில் தமிழர்கள் தான் ஆனால் அன்றைக்கு திராவிடம் ஒண்ணுதான் ஆரியன் பார்த்து பயந்தது ஆரியத்தின் அந்த தலைகணம் பிடித்த ஆடிய ஆரியம் திராவிடத்தை பார்த்து அன்றைக்கு பயந்தது இல்ல வள்ளலார் திராவிடரா வைகுந்தர் திராவிடத்தை எதிர்த்தார் வைகுந்தர் திராவிடரா அயோத்திதாச பண்டிதர் திராவிட சொன்னாரா இல்லையா வைகுந்த திராவிடரா இல்லையா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது கால்டுவலுக்கு பிறகு திராவிடம் என்கிற சொல்லாடலை கால்வண்டு பயன்படுத்திய பிறகு அதற்கு பிறகு வந்த தலைவர்கள் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் தொடங்கி பாரதிதாசன் தொடங்கி எல்லோருமே திராவிடங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த காலகட்டத்தில் அன்னைக்கு கன்னடம் தெலுங்கு தூளு மலையாளம் தமிழ்நாடு எல்லாம் சேர்ந்திருந்ததுனால அன்னைக்கு அந்த சொல் பயன்பட்டுருக்கு அது ஒரு அதை கொண்டு போகிறாங்க அதிலேயே கியா போய் விஸ்வநாதன் அண்ணல் தொங்கோ போன்றவர்கள் முரண்படுறாங்க திராவிடம் வேண்டாம் நீங்கள் தமிழர் கழகம்னு தொடங்குங்க அப்படின்றாங்க இவங்க பிறமொழியாளர்கள் அதிகமாக இருந்ததுனால அதுக்கு திராவிடம் திராவிட கழகம் அப்படிங்கிற பேரை வச்சு திராவிடம் ஐடியாலஜி வைக்கிறாங்க அதான் மொழி வழியாக மாநிலம் பிரிச்சாச்சு இல்லை மொழி வழி மாநிலம் பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு திராவிட நாடு கூட சொல்லியிருக்கலாம் இந்த இந்த நிலத்துக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு திராவிட மண்ணுன்னு வச்சிருந்துருக்கலாம் மொழி வழியாக மாநிலம் பிரிச்சாச்சு மலையாளி தனியாக போயிட்டார் கன்னடா தனியாக போயிட்டார் தெலுங்கு போயிட்டார் தமிழர்கள் நாங்கள் தனியாக வந்துட்டோம்ல இங்கே பிற மொழியாளர்கள் வாழுங்க பெங்களூரில் நாங்கள் வாழ்கிறோம் இடுக்கி தேவி குலம் பீர்மில் நாங்கள் வாழ்கிறோம் சித்தூரில் நாங்கள் வாழ்கிறோம் அது போல் இங்கே நீங்கள் வாழ்கிறீங்க மகிழ்ச்சியாக வாழுங்க நல்லா வாழுங்க எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ண மாட்டோம் நீங்கள் இங்கே மக் மக்களோட மக்களாக கரைஞ்சிட்டீங்க அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் திராவிடம்னு சொல்லாதீங்க திராவிடர்னு சொல்லாதீங்க கீழடி ஆராய்ச்சியை கீழடி ஆராய்ச்சினே சொல்லுங்க தமிழர் நாகரிகம்னே சொல்லுங்க திராவிட நாகரிகம்னு சொல்லாதீங்க ஆதிச்சூர் நாகரிக தமிழர் நாகரிகம்னு சொல்லுங்க திராவிட நாகரிகம்னு சொல்லாதீங்க எங்களை எங்க நாங்க ஒரு ஒரு இனங்க இல்லங்க ஒரு மரபினம் உலகத்துக்கே பாடம் எடுத்தவன் தமிழர் தான் நானும் தமிழ் தான் பச்சை தமிழன் நானும் இல்லைன்னு சொல்றேன் என்னடாரு இந்த பக்கம் டி கே சிவகுமார் இங்க வந்துட்டு போறாரு திராவிட மாடல் அரசு என்ன செய்யுதுன்றதை பாத்துட்டு போறாரு அவரே சொல்றாரு திராவிடம் திராவிடம்னு சொல்றத வந்து அவருமே ஏற்கிற மாதிரி தான் பாத்து ஒருபோது <laughs> திராவிடத்தை முன்னிறுத்த இல்லை திராவிடர் என்று சொல்வதற்கு திமுக இருக்கு அதை வாழ வைப்பிற்கு மரியாதை கூறிய உதவி ஸ்டாலின் அவர்கள் இருக்காரு நீங்க எதுக்கு நீங்க தமிழன் தானே நீங்க தமிழை முன்னிறுத்துங்க தமிழ் தேசியத்தை முன்னிறுத்துங்க இல்லை நீங்களே ஒரு ஐடியாலஜியா மாறுங்க நீங்க ஒரு புதிய கொள்கையை பிரகடனப்படுத்துங்க வெற்றிக்கான சூத்திரம் சொல்லிட்டு எல்லாத்திலையும் எடுத்து போட்டு வச்சு இது படம் இது பண்றதுக்கு இது ஒன்றும் அட்லி படம் அல்ல பழைய சீன் எல்லாம் சுட்டு அஞ்சு பாட்டு அஞ்சு பாயிட்டு பழைய சீனு மணிரத்னம் படத்துல ரெண்டு சீனு பாரதிராஜா படத்துல ரெண்டு சீன் எடுத்து போட்டு போட்டு சூப்பரியா பென்டாஸ்டிக்கா தளபதி அருமையா பண்ணியிருக்காரியா அப்படி பண்றதுக்கு இது ஒன்றும் சினிமா கிடையாது இது அரசியல் இங்க கொள்கை முக்கியம் சித்தாந்தம் முக்கியம் தத்துவம் முக்கியம் தர்க்க அரசியல் முக்கியம் ஏன்னா ஒரு நீண்ட கால பயணம் இது வெறும் சாதாரண ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு தேர்தல் மட்டும் இல்லை 
அதுக்கு பிறகான களம் இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஆட்கள் அதிகாரம் போனா நாளைக்கு கொள்கையே இல்லாம ஒரு ஐ அதிகாரி சொல்றத ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி சொல்றத கேட்பாங்க அப்படியே கேட்டு அவன் என்ன சொன்னா நினைப்பான் ஒரு இஷ்யூ தெரியாது இப்ப நீங்க தமிழ்நாட்டு நாசாகார திட்டங்கள் ஸ்டெர்லைட் மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பனு கூட கூட மனு உலகம் இதுல என்ன நிலைப்பாடு எடுக்க போறந்தூர் போடுறாரு தீர்மானம் போடுறாரு இல்ல இருபத்தி மூணு தீர்மானம் இருபத்தி ஆறு தீர்மானத்துல வருது இல்ல அது அது ஒண்ணு புதுசு இல்லையே அது ஒண்ணு புது இல்லைங்க அவருக்கு என்னென்ன அவர் பேச போறாரு என்ன வந்திருக்கோ அதை செய்யறாரு இல்லைங்க நீங்க வந்து நினைக்கிறத உடனே அவரால் செய்ய முடியாது ஒன்னு படப்பிடிப்புக்கு போயிட்டு ஒரு ஆறு மாசம் ஆயிரும் நினைக்கிறது செய்ய முடியாது அவர் படப்பிடிப்பு போயிட்டு இருக்கு நாங்கள் காத்திருக்கணும் இப்போ உலக நாயகம் வந்து இந்தியன் படத்துக்கு போன மாதிரி நாங்கள் வாயில வெத்தலையை போட்டுக்கிட்டு ஆன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் தளபதி வருவார் தளபதி வந்து தமிழ்நாட்டை அவர் அவர் வந்து கட்சி தொடங்கி அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி காத்திருந்தவங்க தான் நாம் தமிழர் கட்சி அதுதான் இப்போ ஆமா அந்த வார்த்தையை அவசரப்பட்டு நாம சொன்னோன்றத இன்னைக்கு உணர்றீங்க ஆமாவா அப்படின்னு இதான் ஒன்று உணரலையே அன்றைக்கு நாங்கள் பேசியது சரி இன்றைக்கு நாங்கள் பேசுவது சரி எங்க ஸ்டாண்ட் நாங்கள் தெளிவா நிக்கிறோம் அன்றைக்கு அவர் வைத்த கொள்கை அடிப்படையில அவருடைய முழக்கத்தின் அடிப்படையில சரியாக வருவார் நினைச்சோம் தவறானதை வைக்கும் போது தவறான சுட்டி காட்டணும் சரினா சரி தவறுனா தவறு ஆண்மையோடு வீரத்தோடு தீரத்தோடு அது யாரா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு யாரா இருந்தாலும் சரி கொள்கைனா கொள்கை முரண் தான் அது தம்பியோ அண்ணனோ சித்தப்பனோ பெரிய பணம் நல்லது செஞ்சா பாராட்டுவோம் தை பூசத்திற்கு விடுமுறை விட்டா எடப்பாடி பாராட்டுறோம் ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சுட்ல சுட்டு கொண்டாரு விமர்சனம் செய்யறோம் அவ்வளவுதான் இதனால எடப்பாடியை பாராட்டிட்டாலே அவர் கூட அப்படியே நிற்கணும் அவசியம் கிடையாது எதிர்த்தா முழுமையா எதுக்கணும் அவசியம் கிடையாது விஜய் இன்னைக்கு வந்து தப்பா இருக்காரு விமர்சிக்கிறோம் நாளைக்கே விஜய் ஒரு பெரிய போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறாரு தமிழ்நாடு முழுக்க லட்சக்கண இளைஞரை திரட்டி பரந்தூருக்கு ஒரு போராட்டத்தை போட்டு பரந்தூர் விமானத்திலிருந்து மீட்டு இருக்காருன்னா சூப்பர் வாழ்த்துக்கள் தளபதி லவ்யூன்னு சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் ஒரு டம்மியா இருப்பார் விஜய் நம்ம வச்சு அப்படியே ரன் பண்ணிக்கலாம் போயிடலாம் நம்ம டாப்பா வந்துருவோம் அப்படின்னு நாம் தமிழர் கனவு கண்டது அதுல கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பின்னடைவு ஏற்பட்டதுனாலதான் இவ்வளவு பெரிய விமர்சனம் வைக்கிறாங்க இப்பவும் கொள்கையில டம்மியா தானே இருக்காரு கொள்கையில சீமானவர்கள் தான் எப்போதும் உச்சத்துல இருக்காரு அண்ணன் சீமானோடு வாதிட்டு கொள்கை ரீதியாக யாரும் வெளில போறது கிடையாது விஜய் அவர்களுடைய கூட்டம் இருக்கு கொள்கை எங்க கிட்ட தான் இருக்கு நாங்க ஒன்னும் அவரு பெரிய கொள்கையில வந்து தெளிவுபட்டவர்னு சொல்ல வரலையா அவர் டம்மி அவர் டம்மியா தான் இருக்காரு எதிரியா நண்பனா விஜய் உங்களுக்கு இப்போ விஜய் வந்து நண்பன் படத்துல நடிச்ச கொள்கை எதிரி கொள்கை எதிரி ஓ பிரகடனம் படுத்திருக்கேன் அவ்வளவுதான் கொள்கை எதிரி தாங்க எதிர் எதிர் கொள்கை தானே முரண்பட்ட கொள்கை தானே போட்டியாளர் தான் விஜய் உங்களுக்கு களத்துல கொள்கை ரீதியான போட்டியாளர் தான் எந்த மாட்டு கருத்தும் இல்லையே அது பிரகடனப்படுத்தி அது அறிவிச்சாச்சு அப்புறம் என்ன இன்னும் நான் சொல்றேன் பாருங்க தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எப்பொழுதும் கொள்கையை உருவாக்குற தலைவன் பக்கத்துல போராட்ட தலைவன் பக்கத்துல நின்று இருக்காங்க நிற்பாங்க நிக்க போறாங்க ரசிக பிம்பங்கள் உடை தெரியப்படணும் சினிமால நடிச்சதை மட்டுமே புகழ் வெளிச்சமா கொண்டு எந்த விதமான இலக்கம் இல்லாமல் வரக்கூடியவர்களுக்கு கடைசி பாடமாக விஜயகாந்த் இருப்பார் நினைச்சோம் விஜய் இருப்பார்னு இப்ப தெரிய வருது ரஜினி அடிக்கிற அடியில இனி எந்த நடிகனும் அரசியல் பக்கம் தலை வச்சு படுக்க கூடாது அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க ஆனால் விஜயை நீங்க வேற மாதிரி கணக்கு போட்டீங்க விஜய் அவரு ஒரு ரூட்டை பிடிச்சி வரவும் வரவிடாம வச்சு அடிச்சோம் இவரை வர வச்சு அடிக்கணும் அடிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க முடிவு பண்ணியாச்சு மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் நேரம் கொடுத்து பேசியமைக